Hello everyone, this is the Catalyst Show where we invite highly influential figures and business entrepreneurs to share their success journey with you guys so you can learn something new and start something of your own. Today, our guest is Rakesh Kurapati. Rakesh is a car enthusiast and a visionary behind Fast Tracks, the most popular car modification store in Hyderabad. Rakesh, welcome to the show. Thanks. So, Rakesh Garu, we all know uh, your the man behind fast tags one of the most uh, happening store in hyderabad for car modifications and accessories how did it all start who is rakesh before fast tags uh, before fast tags uh, rakesh ane atano just uh, 10th pass uh, not interested in studies so want to do something business since and blood lone blood line lone business family we are from so edeno business cheyalane untadu gaani i'm not much into studies and all we are basically three in our family elder sister elder brother and myself okay. so uh, brother and sister are very good in studies but somehow naaku chadavu ekkaledu asalu okay the english one right yeah. it's always english <laughs> so asalu ekkaledu eppudu kuda chadavu and i'm not interested uh, my father uh, somehow he supported me from the day one yeah uh, since he is also into business and all uh, that is how uh, i am so much attracted to business maybe i am a blood lo na kada chese so born and brought up at kanwal ki ji ah vijayawada vijayawada so pure vijayawada yeah ante meeru aa movie aru hyderabad vijayawada nunchi ah around 1998 so a particular reason evana yeah అది మళ్ళీ అదొక పెద్ద స్టోరీ అది సమ్ విజయవాడలో అప్పట్లో ఏంటంటే కాల్ మనీ బాగా ఉండేది కాల్ మనీ బాధ్యతల్లో మేము ఒకరు ఓకే సో సమ్ ఫైనాన్షియల్ క్రంచెస్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ సో దట్ లెట్ టు ది లిటరలీ వీఆర్ ఫోర్స్ టు మూవ్ టు హైదరాబాద్ నేను రాలేదు బట్ రాకేష్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ ఫ్రమ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ విజయవాడ టు హైదరాబాద్ నోయింగ్ నథింగ్ అండ్ దెన్ స్టార్టింగ్ అ ఫాస్ట్ ట్రాక్స్ సో మీరు హైదరాబాద్ మూవ్ అయినప్పుడు వాటర్ సమ్ ఛాలెంజెస్ యూ ఫేస్ అంటే స్మాల్ టౌన్ నుంచి బిగ్ సిటీ మూవ్ అయినప్పుడు బేసికల్గా ఇక్కడ అసలు మాకు ఎవరు తెలియదు ది నో ఓన్లీ వన్ ఫ్యామిలీ ది యూస్ టు స్టే ఇన్ దిల్చుకున్నార సో మేము దిల్చుకున్నార వచ్చాం సో టోటలీ డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అంటే విజయవాడ అట్మాస్ఫియర్ వేరు హైదరాబాద్ అట్మాస్ఫియర్ వేరు అండ్ అక్కడ మా బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరు ఇక్కడ మేము వచ్చి ఉన్న వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరు మేము అక్కడ వీఆర్ ఆల్ బిజినెస్ ఫ్యామిలీస్ సో ఆటోమేటిక్గా మా చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు మొత్తం కూడా బిజినెస్ పీపుల్ అంటే ఆ కమ్యూనిటీ మొత్తం అంతా అక్కడే ఉంటారు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టోటల్లీ వీవర్ ఇన్ ద పీపుల్ అంటే మేము ఎవరితో అయితే ఉన్నామో దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ టు జాబ్స్ ఓకే మా అంకుల్ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ ఎల్ఐసి ఆ లైఫ్ స్టైల్ వేరు ఈ లైఫ్ స్టైల్ వేరు ఆ వాతావరణం వేరు ఈ వాతావరణం వేరు ఇట్ టుక్ అరౌండ్ సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ వన్ ఇయర్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హైదరాబాద్ అండ్ ఆల్ సో ఒక సిక్స్ మంత్స్ నేను ఖాళీగానే ఉన్నాం వెన్ ఐ కేమ్ టు హైదరాబాద్ సిక్స్ మంత్స్ ఐ డిట్ నథింగ్ రోజు ఇంట్లో కూర్చోవటం పేపర్ చదవటం టీవీ చూడటం నాకు ఫస్ట్ ఒక చిన్న జాబ్ వచ్చింది అనమాట అంటే అంకుల్ అంకుల్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కూడా ఆ ఇంట్లోనే ఉంటారు ఓకే సో ఆయనకి ఏదో సున్నం పట్టి బిజినెస్లో హీ వర్క్ ఓకే అట్లా ఆయనకి డ్రైవింగ్ రాదు సో ఆయనకి యాక్టివాలో ప్రతి షాప్కి తీసుకెళ్ళి ఆయన బిజినెస్ చేసేవాడు అంటే హీ యూస్ టు కలెక్ట్ మనీ సో మై జాబ్ వాజ్ టు టేక్ హిమ్ అండ్ యాక్టివా సో అట్లా నేను హైదరాబాద్ మొత్తం రోజు తిరుగుతుండే అంటే ఒకరోజు ఓల్డ్ సిటీ అని ఒకరోజు సనత్ నగర్ అని అట్లా ఉన్న అన్ని ఏరియాస్లో so he used to give me daily 50 rupees that was my first income okay so oh, what what was your first uh, actual job like did you work near anyone ekkadan pan chesa na yeah before fast track ee work itla oka 2 3 months or 6 months na gurtuledu idi itla roju aanni active alo teeskeltam so atla naku hyderabad roju chuse chance dorkindi so poddu na entha part elipoyi mal night return ostu atla atla tirutu tirutu మా ఫాదర్కి నాకు కార్స్ అంటే ఇష్టం అని తెలుసు ఆయనకి సమ్ అరౌండ్ అక్కడ ట్రైన్లో సమ్ పక్కన సీట్ అతను ఆయనది ఒక కార్డే కార్ స్టోర్ ఉంది ఇన్ హైదరాబాద్ ఏది అది కూడా దిల్చుకున్నారు ఓకే సో దట్ వాస్ హౌ దే బోత్ గాట్ ఇంట్రాక్టెడ్ 
అట్లా అట్లా మా ఫాదర్ ఆయన్ని అంటే మీ దగ్గర ఉన్న ఆపర్చునిటీ ఉంటే మా అబ్బాయికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కార్లు అని అంటే వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కాబట్టి దట్ వాస్ హౌ వీ ఆర్ కనెక్టెడ్ దే సో ఐ ఐ గాట్ మై ఫస్ట్ జాబ్ ఇన్ దిల్చుకున్నారు సో ఐ వర్క్ దేర్ ఫర్ మోర్ దెన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ హాఫ్ ఇయర్ సో ఆజ్ యూ సెడ్ వన్ యూ మూవ్ టు హైదరాబాద్ అంటే యూ డెంట్ నో దట్ మెనీ పీపుల్ అని ఓన్లీ మార్కెట్లో మనం కూడా ఒక అప్పటికి ఒక ట్వంటీ షాప్స్ ఉన్నాయి ఆ షాప్స్లో మనం కూడా ఒకళ్ళు ఓకే అయితే మనకి కార్స్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్తో కసితో మనం వీఆర్ లైక్ ఎనీ అదర్ షాప్ వీఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ రెగ్యులర్ రొటీన్ బిజినెస్ కానీ బ్రేకప్ కానీ బ్రేక్ ఈవెన్ కానీ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే వెన్ ఐ షిఫ్టెడ్ టు జూబ్లీన్స్ జూబ్లీల్ స్టోర్ ఎలా నాకు అసలు అసలు ఈ స్టోర్ ఎట్లా వచ్చిందంటే ఐ కేమ్ టు జూబ్లీ హిల్స్ టు బై అ మర్సిడీస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఐ గెస్ అంటే నేను ఒక డీలర్ దగ్గరకు వచ్చాను కార్ కొనుక్కున్నాను సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ చూసుకున్నాను నచ్చింది కొనుక్కున్నాను అడ్వాన్స్ పే చేయడానికి వచ్చినప్పుడు సమ్ బ్రోకర్ వాజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ దట్ క్యాబిన్ ఆయన హీ వాజ్ ఆస్కింగ్ దట్ కార్ డీలర్ ఇట్లా రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్లో దెర్ ఈజ్ ఎ ప్లాట్ ఫర్ రెంట్ మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఐ హర్డ్ దట్ ఐ నేను ఇని నాకు అవసరం ఉందండి ఒకసారి నాకు చూపించండి అని చెప్పి దట్ వాస్ హౌ ఫాస్ట్ ట్రాక్స్ ఐ టు కిట్ ఓకే సో వీ హర్డ్ ద స్టోరీ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ప్రీవియస్ పాడ్కాస్ట్ దట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్స్ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ అ మినిస్టర్ రోడ్ యూ వర్క్ ఆన్ అ బేసిస్ వేర్ యూ ఎన్ టు ద స్టేడియం వేర్ దే యూస్ టు హ్యావ్ ఆల్ కార్ డెకో స్టోర్స్ అదే దిస్ వాస్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ దిల్చుక్న రోజు మై ఓనర్ యూస్ టు సెండ్ మీ టు ద మార్కెట్ టు గెట్ గుడ్స్ ఓకే కార్ గుడ్స్ కార్ గుడ్స్ అంటే స్టోర్కి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని బికాస్ అట్ దట్ టైమ్ ఎల్బీ స్టేడియం వాజ్ ఎ హ్యూజ్ మార్కెట్ ఎల్బీ స్టేడియం అండ్ ద మినిస్టర్ రోడ్ సో కాల్డ్ నౌ ప్రెసెంట్ ఈ రెండు దీస్ ఆర్ ద ఎసెసరీస్కి హబ్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు దిల్చుకినార్లో ఉన్న షాప్ ఏంటంటే వెరీ లిమిటెడ్ స్మాల్ షాప్ సో డైలీ వాళ్ళు అమ్మేసిన ఐటమ్స్ అన్ని మళ్ళీ హోల్సేలర్ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకోవాలి సో హీ యూస్ టు సెండ్ మీ సిన్స్ ఐ నో హౌ మీన్స్ ఐ నో కార్ డ్రైవింగ్ సో దట్ వాస్ హౌ ఐ యూస్ టు కమ్ టు ద సప్లయర్స్ అండ్ అట్లా నాకు ఓకే మార్కెట్ ఇక్కడ ఉందని తెలిసింది ఏది ఎల్బీ స్టేడియంలో ఉంది సికింద్రాబాద్ మళ్ళీ మినిస్టర్ రోడ్లో ఉంది అని ఐ కేమ్ టు నో సో అట్లా 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 నాకు పరిచయాలు పెరిగినాయి అట్లా అట్లా ఐ కేమ్ టు ఎల్బీ స్టేడియం దిల్చుకున్న షాప్ నుంచి ఎల్బీ స్టేడియంలో జాయిన్ అయ్యాను ఓకే ఎల్బీ స్టేడియంలో ఇంకొక షాప్లో మళ్ళీ అప్పుడు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంత ఇస్తానంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యాను ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక వన్ ఇయర్ జాబ్ చేశాను ఇక్కడ ఏంటి మనకు అసలు మార్కెట్ ఎక్స్పోజర్ వచ్చి అంటే ఇది పెద్ద మార్కెట్ కదా సో అక్కడ మీద ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువ బిజినెస్ చేస్తున్నాను ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇంకా పెద్ద కార్స్ చేయటం అంటే అప్పట్లో పెద్ద కార్స్ అంటే ఏముంటుంది జన్ను జన్ను ఎస్టీము దీస్ ఆర్ ద హైయెస్ట్ కార్స్ ఫోర్డ్ ఐకాన్ వచ్చింది అప్పట్లో సో వెన్ యూ వర్ షిఫ్టింగ్ అంటే మీరు మినిస్టర్ రోడ్ నుంచి జూబ్లీస్కి వచ్చినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్ యూస్ అంటే మీ లైఫ్ స్టైల్లో కానీ ద వే యూ టాక్ టు పీపుల్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ యూ మీట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ చేంజెస్ నాట్ ఓన్లీ అంటే కార్స్ వైజ్లోనే కాదు ద బిల్డింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద కస్టమర్ ఆల్సో చేంజ్ అంటే ఇదివరకు కూడా ఉన్నారు మనకు తెలీదు నాకు తెలీదు నాకు మెచ్యూరిటీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఓకే యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టేవాడే కాదు రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఖర్చు పెట్టేవాడు కూడా ఉన్నాడని నాకు తెలిసింది నాకు తెలియటమే లేట్గా తెలిసింది ఇదే కనుక నాకు ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇంకా ముందు కనుక మనకి సోషల్ మీడియా గురించి కానీ లేకపోతే ఇంత ఎక్స్పోజర్ ఉంటే ఇంకా ఐ వుడ్ విన్ ఇంకా ఎక్కడో వెళ్ళే ఛాన్సెస్ దాని మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో మనం యాక్టివ్గా ఉండటం చాలా అవసరం దానివల్ల నేను చాలా లేట్గా వచ్చానని నేను చెప్పాలి ఓకే సో రాకేష్ గారు యాజ్ వి ఆల్ నో ఫాస్ట్ ట్రాక్స్ యాజ్ బీయింగ్ యూ హ్యాడ్ అ హ్యూజ్ గ్రోత్ ఇన్ ద మార్కెట్ 
వాట్ డూ థింక్ అంటే అదర్ అండ్ చాలా స్టార్ యాక్సెస్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి డీటెయిలింగ్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కవర్ చా చాలా ఉన్నాయి కదా సో వాట్ డూ థింక్ మేక్స్ యూ స్టాండ్ అవుట్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ కాంపిటేటివ్ మార్కెట్ లో see i started this store in 2016 it took around 8 months to build that uh, store uh, there is no other person even in hyderabad even today who spent that much crores of rupees for a car decor store for ambience nen out of my immaturity or na daring ga nak telavu nen pettesa definitely ambience was the yeah. best thing even when we came to meet you that day i was telling him about the ambience and they the team you had in your office was very unique from the other places so I, and uh, what is one thing fast track does unique from other car uh, like accessory stores what is one thing or only fast track does mm, first of all uh, ambience always comes first yeah tarvata the manpower heroes ki kuda na kante pedda business chese vallu kuda inta manpower petle i have in house 50 staff working oka car decor Uh, which uh, no other store has and uh, i monitor every small thing ok a customer walk in vaste atan em adigadu atan number theesukoto atan requirement enti asala atan konakonde endu gelipadu everything is monitored by me oh yourself yeah everything is monitored by me. there are so many groups uh, in my store okati sales group ani okati staff group ani okati marketing group ani inni groups untai so i keep on monitoring them over charts oka ipudu naaku oka person akkad untadu meeku telavadu when you enter the store akkad counter degara unna vallalo oka person will be my agent like uh, his job is customer em adutunado naaku message lopunlo cheptadu okay ade ipudu nu vachi edan adigavu nu em adigavu nee idhe em kaaru ina konnada leda konedattunnada leda anni details naaku messages vastadu okay so that i can ha i can take immediate action ivvudu customer vachi adigadu oka ella wheels ani adigar anukondi meeku telavadu kan nen prathidi monitor chestha untu aa ayana konakunde ellipothunnaru ante naaku immediate ga message vastadu person ante customer didn't buy it nen immediate ga salesman ki malli message pedta emaim endu konle man daggara item leda lethe customer ki rate nachaleda lethe what happened wrong aa ఇంత ఫాలోఅప్స్ ఇంత ఆలోచన నాకు తెలిసి వేరే ఏ స్టోర్లో కూడా ఎవరు చేయరు ఎందుకనంటే నేను కూడా కస్టమర్స్ లాగా వేరే వేరే ఫీల్డ్స్లోకి వెళ్తూ ఉంటా వేర్ వీ పే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మనీ వితౌట్ ఈవెన్ బార్గెనింగ్ ఆర్ దెర్ ఈస్ నో స్కోప్ ఆఫ్ బార్గెనింగ్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ హాస్పిటల్ సర్వీసెస్ లైక్ అంటే ఫేస్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా వెళ్ళండి దెర్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ రేట్ అండ్ ద ఛార్జెస్ ఆర్ వెరీ హై బట్ అక్కడ కూడా ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ వేరే ఒక క్లినిక్ ఏదో దేనికి వెళ్ళాను టూ త్రీ టైమ్స్ వెళ్ళాను దే టుక్ సో మచ్ మనీ ఎప్పుడైనా మనం రాకపోయినా లేకపోతే సర్వీస్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మాత్రం వాళ్ళు అంటే మనమే ఫాలోఅప్ చేయాలి బట్ మా దగ్గర మాత్రం వాట్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ ఒక కస్టమర్ నా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ వీవీఐపి క్లైంట్స్ నో వన్ ఈస్ ఎ నార్మల్ పర్సన్ i will see that uh, hospitality is uh, maintained very well and uh, i will see that maximum naak telisinanta varaku i will make happy to the customer okay, but appadiki mana emaina cheyaledundi ante i will try to improve myself yeah. would you recommend people like if someone's plan to start a store like you in like the particular time in hyderabad right now would you recommend them to start it Ah, like it depends on the st- uh, what you call the mode of business they are doing or they want to do okati and uh, it uh, it again depends on their financial status and all what is the target audience they are going to uh, target because prati business lo uh, three types of customers untar mass mass customer untaru mid size customer untaru high end customers so the class that is tier 1 tier 2 tier 3 aha so prati business lo idi common untar so మనం ఎవరిని టార్గెట్ చేస్తున్నాం దానికి ఫస్ట్ ఎవరైతే ఆ బిజినెస్ చేద్దాం అనుకున్నారో హీజ్ లైఫ్ స్టైల్ హీజ్ మెచ్యూరిటీ హీజ్ ఎక్స్పోజర్ మ్యాటర్స్ ఎలా ఇప్పుడు నీ విజన్ నీ లైఫ్ స్టైల్ నీ సర్కిల్ లేకపోతే నీ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ బట్టి నీ ఆలోచనలు కూడా మారతాయి ఇఫ్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ అంటే నీ లైఫ్ స్టైల్లో నువ్వు ఆల్రెడీ యూఆర్ ఇంటూ సూపర్ కార్స్ 
యూఆర్ ఆల్రెడీ రిచ్ అండ్ ఆల్ అంటే నీ టార్గెట్ ఆడియన్స్ నీ సర్కిల్ అది మారుతుంది ఇఫ్ యూఆర్ ఎ ఫ్రెషర్ డిఫరెంట్ ఫస్ట్ నీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టే నువ్వు ఆలోచిస్తావు దాన్ని బట్టే నువ్వు బిజినెస్ చేస్తావు కదా బట్ బిజినెస్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ ఆల్ టైర్ వన్ టైర్ టూ టైర్ త్రీ దేనికైనా బిజినెస్ ఉంది ఇట్స్ హౌ యూ చూస్ నీకు ఏది కావాలని హౌ యూ ఫోకస్ ఆన్ కొన్ని కొన్ని బిజినెస్ లో దే టార్గెట్ ఆల్ ఆడియన్స్ దే డివైడ్ ద స్టోర్స్ అకార్డింగ్ టు దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బట్టల్ షాప్స్ ఉన్నాయి ద ఓనర్ విల్ బి ద సేమ్ ఒకటి వాళ్ళే మాస్ పబ్లిక్ కోసం ఒక మాల్స్ పెడతారు వాళ్ళే మళ్ళీ జూబ్లీస్ లో పేరు మార్చేసి క్లాస్ క్లైంటేజ్ కి సపరేట్ గా పెడతారు టాటా టాటా కంపెనీస్ చాలా చెప్పచ్చు కేఎల్ఎం అని ఉంది వాళ్ళదే వరమహాలక్ష్మి అని ఉంటది వాళ్ళదే రకరకాల పేర్లతో ఉంటది హోల్ మార్కెట్ ఏది యూజింగ్ స్ట్రాటజీస్ టు రూల్ ఓవర్ ద మార్కెట్ అన్నిట్లో డబ్బులు ఉన్నది అన్ని అవసరం ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఆడియన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ కస్టమర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అయితే మన స్తోమత బట్టి మన శక్తి బట్టి మనకున్న మెచ్యూరిటీ బట్టి మనం చూస్ చేసుకోవాలి రాకేష్ గారు సో లెట్స్ కమ్ టు ద ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ సో ఐ వాజ్ వాచింగ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ వీడియోస్ అండ్ దెన్ అక్కడ ఐ ఐ డోంట్ నో విచ్ టూ ఆర్ నాట్ బట్ దెన్ ఐ హర్ దిస్ థింగ్ కాల్ ద స్టోరీ బిహైండ్ ల్యాంబోర్గ్ని అండ్ దెన్ ద ల్యాంబోర్గ్ని వాజ్ బాట్ కాజ్ యూ సమ్ ఈగో థింగ్ ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఇట్స్ ట్రూ యూ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ లైక్ what was the thing don't take it in a wrong way always take it in yeah, a positive way first i'm telling you see uh every jubilees vachin tarvata i am since i am into cars na cars ante ishtam kabatti there will be so many drives going on yeah like uh, there are so uh, many groups like the uh, lambo drive uh, lambo drive and like keep on there. seeing uh, huh. rajasthan drives and everything yeah uh-huh. so atla yellapudu uh, at that time i was having a porsche okay సో ఏదో ఒక డ్రైవ్ కి ఎవరు వెళ్తున్నారు డోన్ పర్సన్ ఆఫ్ మీ ఓన్లీ సేమ్ బిజినెస్ అండ్ ఆల్ సో ఐ ఆస్క్ కెన్ ఐ జాయిన్ హీ సెడ్ పొలైట్లీ హీ ఇగ్నోర్డ్ మీ బై సేయింగ్ దట్ ఓ బ్రో నో రూమ్స్ లేవు హోటల్ రూమ్స్ లేవు వి ఆల్ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ వన్ హోటల్ సో ఇప్పుడు అక్కడ రూమ్స్ అయిపోయినాయి ఐ విల్ కాల్ యూ నెక్స్ట్ ఇయర్ లే అని చెప్పాడు బట్ సమ్ హౌ నాకు అది నమ్మబుద్ధి కావాలా ఓకే రాజస్థాన్లో ఉన్న ఫైవ్ స్టార్ సెవెన్ స్టార్ హోటల్లో పదిహేను మంది వెళ్తుంటే పదిహేను రూమ్లు ఉండవా అని అనుకుని ఏదో చెక్ చేస్తే రూమ్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఐ కేమ్ టు నో దట్ సిన్స్ ఐ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ కార్ దే డజన్ వాంట్ టు అలౌ మీ ఇన్ దట్ గ్రూప్ అంటే అక్కడ పెద్ద ఏం కాదు అంటే అప్పుడు ఆ ఫీల్ అయ్యాను నేను కొంచెం అవును అఫ్ కోర్స్ ఎవరైనా ఫీల్ అవుతుంది బట్ ఐ డింట్ టుక్ ఇట్ ఇన్ ఎ నెగిటివ్ వే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కార్ లాంటి ఇష్టం కాబట్టి సమ్ హౌ అండ్ ఐ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ కార్స్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్కి కార్ కొంటానే ఉంటాం ఈసారి డేరింగ్ స్టెప్ చేసి వై నాట్ బి బై అ లాంబో అని చెప్పేసి ఇంకా టార్గెట్ అది పెట్టేసారు సో మీరు టార్గెట్ పెట్టుకున్నాక హౌ లాంగ్ డి టేక్ యూ టు రీచ్ ద పొటెన్షియల్ టు బై అ లాంబో అది ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ టు బై ద రెగ్యులర్ కార్స్ ఆర్ ఇన్ ల్యాక్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ క్రోత్స్ సో దానికి ఫస్ట్ కారు రేట్ వినగానే అసలు ఒకప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా ఐ హ్యావ్ సీన్ లాంబోస్ అసలు నాకు ఎప్పుడు ఆలోచన కూడా రాలేదు ఇలాంటి కార్ మనం కొంటాం నా కార్ నేను చూసేవాడిని కూడా కాదు ఎందుకనంటే ప్రతి మనిషికి నీకు ఏది టార్గెట్ లో ఉందో అదే నీకు ఆలోచన వస్తుంది ఇప్పుడు అంతకు ముందు నేను బిగ్ బాయ్ స్టాయిస్ కి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఐ వెంట్ యాజ్ ఎ కస్టమర్ టు బై వన్ జిఎల్ఈ జిఎల్ఈ ఎంజి ఫార్టీ త్రీ ఆ పక్కన ఆ రోజు ఆర్ ఎయిట్ ఉంది ఆర్ ఎయిట్ ని కనీసం నేను ఇట్లా తలకాయ తిప్పి కూడా చూడలేదు ద రీజన్ ఈస్ మై బడ్జెట్ ఈస్ నా మై బడ్జెట్ ఈస్ అరౌండ్ సెవెంటీ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ల్యాక్స్ చుట్టుపక్కల ఏమైనా ఉన్నాయా ఎయిటీ ల్యాక్స్ వరకు మన మైండ్ అక్కడ పోతుంది అది ఆర్ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిఆర్ ఉంది అది దాని వేపు కూడా చూడలేదు ఎందుకంటే నా నా టార్గెట్లో లేవర్ట్ అవ్వద్దు టార్గెట్ నా టార్గెట్ లేదు అది దాన్ని చూసి ఉపయోగం అలాంటి రోజుల్లో ఆ రోజు వెళ్ళి అది జిఎల్ఈ ఏంజీ కొనుక్కుని వచ్చేసాను అప్పటికి మైండ్ సెట్ అంతవరకే ఉంది అంటే వన్ క్రోర్ లోప్ కార్కి మన బడ్జెట్ ఉంది జనరల్గా ఎవరైనా కానీ మీకు రూపాయి బడ్జెట్ ఉందనుకోండి 
రూపాయి బావుల వరకు చూస్తాం కానీ రెండున్నర మూడు రూపాయలు అయితే చూడం చూడ అంటే ఇట్ ఓన్ వర్క్ వర్క్అవుట్ కాదు కదా అన్నట్టు అసలు దాని గురించి ఆలోచన పోదు కానీ అదే మైండ్ సెట్ ఉన్న నేను ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సడన్గా వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నేను ఇంకొని వన్ ఇయర్ ఎయిట్ మంత్స్ అవుతుంది ఏప్రిల్ సెకండ్ ఐ బాట్ ఇట్ ఓకే నాట్ దిస్ ఏప్రిల్ సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ముందు ఇంకా దాని తర అప్పుడు ఇంక సడన్గా టార్గెట్ డబల్ వెళ్ళిపోయింది డబల్ కాదు త్రిబుల్ వెళ్ళిపోయింది అంటే మన బడ్జెట్ని అంత అసలు పోలికేలేదు మెయింటెనెన్స్ గురించి నాకు కొన్న తర్వాత తెలిసింది దీన్ని మెయింటెనెన్స్ అంతకుముందు అది కూడా తెలియదు బట్ డేరింగ్ స్టెప్ ఊహిస్తాం ఓకే ఇదివరకు మనకి సర్వీసింగ్కి యాభై వేలు అయితే ఇప్పుడు లక్ష అవుద్దేమో అనుకుంటాం కానీ దిగిన తర్వాత యాక్చువల్స్ తెలుస్తుంది so evi cars and the liabilities depreciating uh, but this car is an investment the investment in your personality not only in personality ade ikkada andarki ni malli cheppedu entante even naaku kuda telavu idu varaku konakundo idu oka investment enduku cheptunnanu ante ippudu nenu rupay pettukonnanu anukondi idi meer oka 3 years tarata amte idi rupay 30 pesalu vastade ga 80 pesalu raadu avun ఇఫ్ యూ బై ఎ లో సెగ్మెంట్ ఏ లో సెగ్మెంట్ అని నేను అన్నాను బెంజ్ ఇవన్నీ అని అంటే మీరు వన్ ఇయర్ వాడితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పడిపోతుంది అవును డెఫినెట్లీ అదే మైండ్ సెట్లో ఈవెన్ ఎవ్రీ వన్ విల్ విత్ కార్ అంటే డిప్రిసియేషన్ అండ్ ఎస్ ఐ ఎగ్రీ కార్ అంటే డిప్రిసియేషన్ కానీ ఎక్కడ వరకు టిల్ లగ్జరీ కార్స్ ఇట్స్ ఎ డిప్రిసియేషన్ బట్ ఫర్ సూపర్ కార్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ డిప్రిసియేషన్ లాంబో అయితే లాంబో ఫెరారీ అయితే కానే కాదు ఇంకా ఫెరారీ అయితే ఇంకా అప్రిసియేషన్ ఉంది ఒకవేళ ఇప్పుడు నార్మల్ మనం ప్రైజెస్ పక్కన పెట్టుకున్నా ఈవెన్ దో బైంగ్ అ ల్యాంబో వీ హర్డ్ దట్ యూ వాట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్టర్ బైంగ్ ద ల్యాంబో అంటే పీపుల్ వాట్ దస్ టువర్డ్స్ ద స్టోర్ అండ్ గెట్ యు చేంజ్డ్ ఆఫ్ కోర్స్ అసలు రాకేష్ అనే అతను హైదరాబాద్ లో ఉన్నాడు అని అంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మై ల్యాంబో టుడే ఐ యామ్ హియర్ ఆర్ టుడే వాట్ మై ప్రొఫైల్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ April 2nd when I put the first story that I bought a Lambo. See, but here, the people, they are giving the respect to the car, not to the person. So what are your thoughts on this? Initially, the commercial aspect comes first. And the first Lambo is the one who knows the car, and the other one who knows the car, and the other one who knows the car. But the car is the one who knows the car, Uh, then comes my discipline or then comes my consistency. Even if you don't have to respect Lambo, you don't have to respect Lambo. But after that, you don't have to follow my stories and you don't have to follow my stories. You don't have to follow my lifestyle. Now, you have to go to Lambo. Lambo is in the city. You don't have to go to Lambo. 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 But what do I do? What do I do? Nishan Sabu is in the city. బికాస్ వీ బోత్ ఆర్ సెల్ఫ్ మేడ్ అంటే మేము సంపాదించుకొని మేము ఇదే ఫీల్డ్లో ఉండి మమ్మల్ని ఇంకా మమ్మల్ని టూ వీలర్ మీద చూసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ ఫీల్డ్లో వెన్ మై వెన్ ఐ ఓపెన్ మై స్టోర్ ఐ యూస్ టు కమ్ ఇన్ ఎ స్ప్లెండర్ అట్లా చూసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈవెన్ మై కాంపిటీటర్స్ ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళు అట్లా చూసి 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 వాళ్ళని మేము ఇట్లా ఉన్నాము దే ఆర్ ఆల్ స్టిల్ ఇన్ ద రెగ్యులర్ వే ద సేమ్ రొటీన్ ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ దే ఆర్ డూయింగ్ దే మైట్ హ్యావ్ పర్సనల్లీ దే మైట్ బి సో హ్యాపీ విత్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ అది ఉన్నోడికి ఇది రాదు ఇది ఉన్నోడికి అది రాదు బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఈవెన్ దో మీకు ఆ రెస్పెక్ట్ అయితే ల్యాంబ్ అని వాళ్ళు వచ్చింది అనుకున్నా ద ఫ్యాక్ట్ దట్ యూ మేడ్ ఇట్ లాస్ట్ అండ్ యూ నౌ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే <laughs> Uh, super cars are so much uh, its uh, attraction in every segment or in every uh, means any segments of people might be a boy might be a girl might be a youngster might be a old person any human being super cars are some uh, good emotion and uh, it attracts everyone oh. 
ఆ అట్రాక్షన్ అనేది ఒకసారి అనుభవించిన తర్వాత ఇట్ బి వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ సమ్ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్ట్ ఇన్ చాలా కాన్ఫిడెన్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యువర్ ప్రొఫైల్ ఆల్సో షుడ్ మ్యాచ్ టు దట్ కార్ ఆర్ వట్ ఎవర్ దూయింగ్ నీ ప్రొఫైల్ బాగాలేదు కానీ నువ్వు కార్ వేసుకొని తిరుగుతున్నావు అంటే కూడా వాల్యూ ఇట్ డజంట్ ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఒక పెద్ద సూపర్ కార్ ఉంది నువ్వు వేసుకుని రోజు తిరుగుతున్నావు కానీ నీ నువ్వేం కష్టపడవు లేకపోతే నువ్వు ఏం పని చేయవు నీ లైఫ్ స్టైల్ బాగాలేదు నీ హ్యాబిట్స్ బాగాలేదు నీకు వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పీపుల్ విల్ నాట్ టాక్ యూ కాస్ దే నాట్ గెట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఇఫ్ యూర్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నీకు ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు నువ్వు పని చేయట్లేదు వై వుడ్ సమ్వన్ హూ ఈస్ ఇన్ హైయర్ పోజన్ యూర్ హూ ఈస్ మోర్ అదే నేను అనేది మనం సెల్ఫ్ మేడ్ ఉండాలి ఏదైనా కానీ ఓకే ఇఫ్ యు ఆర్ బ్లెస్డ్ ఇఫ్ యు ఆర్ బాన్ రిచ్ అంటే దట్ ఈస్ అడిషనల్ యాడ్ ఆన్ టు యూ యూ లక్కీ ఇఫ్ బాన్ ఓకే నీకు అదృష్టం నీకు మేము కష్టపడి ఇంతవరకు వచ్చింది నీకు పుట్టుకతోనే వచ్చింది కానీ దాన్ని నువ్వు ఇంకా డబల్ బా ఇంకా నువ్వు ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నీ అదృష్టానికి నీకు బైబాన్ రిచ్గా ఉన్నప్పుడు నువ్వు నీకు నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మాకంటే నీకు లైఫ్ స్టైల్ ఎక్కువ ఉంటుంది నీకు ఆపర్చునిటీస్ కనెక్షన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి నువ్వు ఇంకా గ్రోత్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ యూజ్ ఇట్ పుట్టుక మన చేతిలో అయితే లేదు ఎవరు ఎక్కడ ఎట్లా ఉంటామని తెలియదు బట్ ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఎంత ఎదుగుతావు అన్నది ఎలా ఎదుగుతావు అన్నది అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నీ చేతిలోనే ఉంటుంది so this your journey and take to a business entrepreneur what is one life lesson you learned that you never forget nen edike koddi i'm getting i'm being more humble humble nen nerchukunda ade success anedi na lekkalo aithe it gives you more attitude ante success nake em nerpiledu adi ఫెయిల్యూర్స్ ఓన్లీ స్టార్ట్ ఇన్సల్స్ స్టార్ట్ మీ ఇన్సల్స్ మేడ్ మీ టు బి వాట్ ఐ ఇన్సల్స్ కూడా దిస్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ పీపుల్ హూ టేక్ ఇన్సల్స్ ఇన్ అ బ్యాడ్ వే పీపుల్ హూ టేక్ అ పాజిటివ్ వే అంటే ఇప్పుడు రాకేష్ గారు హీ టూ కాల్ ఈస్ ఇన్సల్స్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే ఓకే ఇతను ఇలా అంటున్నాడు ఎందుకు చేయలేదు నేను చేసి చూపిస్తాను అంటే మళ్ళీ కూడా అదే చెప్తున్నా నీ ప్రొఫైల్ బట్టే నీకు మర్యాద మారిపోతుంది ద వే ఆఫ్ పీపుల్ టాకింగ్ టు యూ చేంజెస్ ఇక్కడ చెడ్డోళ్ళు అనే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు ప్రపంచంలో నీ ప్రొఫైల్ బట్టి నీ సోషల్ స్టేటస్ బట్టి అవతల వాళ్ళు నీతో బిహేవ్ చేస్తారు దానికి నా దగ్గర చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి నా లైఫ్లో నేను ఫేస్ చేసినవి సో రాకేష్ గారు కమింగ్ టు ప్రొఫైల్ వీ ఆల్ నో వీ ఫాలో ఇన్స్టాగ్రామ్ వెరీ డిసిప్లైన్ వర్క్అవుట్స్ కానీ డివోషన్ కానీ సో వా వుడ్ యూ సే అంటే basic ga workout chestaru mee day etlu untadu normal ga and then i also saw this transformation post of yours me instagram lo when i was uh, doing a bit research i saw this post and as i i was not able to recognize you from like before fast tags or after fast tags i don't know when was the picture you posted uh, uh, you can better say it uh, minister road for uh, rakesh jubilee hills rakesh. okay we will we'll, yeah. we'll, we'll can you with minister road rakesh and jubilee hills rakesh so the poster itself shows you uh how uh, i mean the transformation i had made uh, from uh, a huge discipline outstanding level of transformation so like how was your day happened what, how was your lifestyle now and how was it when you were uh, in minister road what so was your life ante at least uh, it all depends on night uh, when i sleep naku 7 hours aithe sleep kavali so general ga aithe nen 10 10 30 kala vankuntu okay malli morning eppudu vankunna నాకు ఫైవ్ థర్టీ కల్లా అలారం పెట్టినా పెట్టకపోయినా అలవాటు అయిపోయింది సో దట్ ద డే స్టార్ట్ కాల్ అండ్ ఆల్వేస్ ఐ ఈవెన్ నేను ఫీల్ అయ్యేది నేను చెప్పేది మీ డే ఎంత అర్లీగా స్టార్ట్ అవుతే మీరు అంత యాక్టివ్గా ఉంటారు ఇవాళ నేను చెప్తున్నా ఇవాళ నేను కొంచెం లేట్గా లేసా నైట్ ఏదో లేట్ అయింది మార్నింగ్ ఎయిట్కి లేస్తే రోజంతా డిస్టర్బ్ అయింది ఆ డిస్టర్బెన్స్ మీకు కూడా వచ్చింది ఐకేం లేట్ అంటే ఇఫ్ ఇఫ్ ఇదే నేను నా రొటీన్ లైఫ్లో ఫైవ్ థర్టీకి లేసే నేను రోజు మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి లేచి ఫస్ట్ స్నానం చేసి నేను అగరబత్తులు పెడతాను పూజారు పూజారు పెట్టిన తర్వాత ఐ చాంట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ టైమ్స్ సోఫా మీద కూర్చుని వన్ నాట్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఓం నమ శివాయ చదువు 
So in, what was uh, intention between this one order times? Is there anything? Uh, there is a reason for it. Actually, what happened is in COVID time, uh, I was so much uh, fucked up with the financial crunches. Okay. Uh, because uh, even people are not is, coming out from houses, cars, these car levels. Uh-huh. So, ma business le atla onta the ante ma daily commitment shala onta. And the rotation me the everything depends. And the one na ko rupee rose sale out thundan na ko estimation onta gada. Na commitment se puru gora rupee baal onta. Okay. This happens with so many uh, entrepreneurs. And the. నీ కమిట్ నీ సేల్ రూపాయి ఉంటాయి నీకు రూపాయి పోవాలా కమిట్మెంట్స్ ఉంటాయి సో ప్రతిరోజు నీకు నెక్ దాకా కమిట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇమాజిన్ ఇఫ్ నీకు వన్ డే టూ డేస్ త్రీ డేస్ అసలు నీకు డబ్బులే రావట్లా రొటేషనే రావట్లా కానీ నీ కమిట్మెంట్స్ అయితే రోజు రోజుకి మల్టీ ప్లస్ అయిపోతా ఉంటాయి అట్లా చాలా టైట్ అయిపోయాయి ఇంకా అది కోవిడ్ టైంలో ఐ రియలైజ్డ్ ఎప్పుడు కూడా నీకు బ్యాకప్ అనేది ఉండాలి అప్పుడు దాకా నేను బ్యాకప్ చేయలేదు దట్ వాజ్ వన్ మిస్టేక్ ఐ హ్యాడ్ మేడ్ మా మన అందరం దేనికైనా కానీ బ్యాకప్ అని వాళ్ళు పెట్టుకుంటాం కదా సో అప్పటి నుంచి రియలైజ్ అయ్యి అప్పుడు ఈ ఫైనాన్షియల్ క్రంచెస్లో చాలా అంటే అసలు మైండ్ పని చేయట్లే నాకు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి స్ట్రెస్ లెవెల్ ఎక్కువైపోతుంది ఈఎంఐస్ వస్తున్నాయి ఈఎంఐస్ని అయితే మనం ఏమి చెప్పలేము అది బౌన్స్ అయిపోతుంది దాని కోవిడ్ ఉందా తెలియదు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు దానికి అనవసరం టైంకి హిట్ అయింది బౌన్స్ అయిపోతుంది పాపం పెరిగిపోయినట్టు పెరిగిపోతున్నాయి ప్రతిరోజుకి ఎక్స్పెన్స్ నేను రెంట్లు కట్టాలి శాలరీస్ ఇవ్వాలి ఈఎంఐస్ కట్టాలి అర్థం కావట్లా నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అంతకుముందు ఏంటంటే ఎంత అమ్మితే అంత పేమెంట్స్ చేసేవాడిని మహాయితో పదివేలు ఇరవై వేలు నా దగ్గర పెట్టుకునేవాడిని ప్లానింగ్ లేదు సెకండ్ సేఫ్ అంటే రోజు దీనికి ఇంత పక్కన పెట్టాలి అనేది లేదు నా నా వీక్ పాయింట్ అది అప్పట్లో సో కోవిడ్ హెస్ స్టార్ట్ మీ కోవిడ్ కావచ్చు ఫైనాన్షియల్ క్రంచెస్ కావచ్చు ఒక టఫ్ డే అనేది ఒకటి వస్తుంది యూ షుడ్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్ ఆ రోజు ఏమైతుంది ఇప్పుడు నేను మా అన్నయ్య కాల్ చే మా అన్నయ్య యూకేలో ఉంటాడు ఈజ్ అ వెరీ నైస్ గై వెరీ సో స్వీట్ గై ఇప్పుడు నేను ఫోన్ చేసి మెసేజ్ చేశాను నాకు ఒక టూ ల్యాక్స్ పంపి ఒక త్రీ ల్యాక్స్ పంపి అని పంపిస్తారు కానీ అట్ ద సేమ్ టైం భయపడతారు అరే మరి నువ్వు ఇన్ని రోజులు ఇన్ని ఏళ్ళు పీకింది ఏంటి లైక్ డిపెండ్ అవుతే రెస్పెక్ట్ పోయింది నాకు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ ఒకటి పోతుంది రెండవది నీ మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ మొత్తం జీరో అయిపోతుంది ఒక్కటే క్వశ్చన్ అడిగాడు నాకు ఏం చెప్పాలా అరే రోజు బిఎండబ్ల్యూలో తిరుగుతాను నీ దగ్గర యాభై వేలు లేవా ఓకే ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు కానీ వాళ్ళు కూడా ఉంటుంది ఉంటుంది కదా అరే ఏం అసలు ఏమో అంటే ఆ రోజు ఆలోచించా ఈ ఈ పరిస్థితి మళ్ళీ మనకి నెక్స్ట్ టైం ఇంకోసారి రావద్దు ఇంకోసారి లెసన్ ఇట్లా రావద్దు సో దీనికి ఏం చేయాలి నేను డైలీ నా సేల్లో నుంచి సేవింగ్స్ అని పక్కన పెడతా అంటే అది ఈఎంఐ కావచ్చు రెంట్కి కావచ్చు ఏదైనా కానీ ఈ ప్లానింగ్ అనేది నాకు ఈ దెబ్బల వల్ల లేకపోతే వీటిలో నేర్చుకుంటాను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ తారీఖు వస్తుంది అంటే నా దగ్గర ఎప్పుడు ఫండ్స్ దానికి పక్కన రెడీగా ఉంటాయి ఇది వరకు ఏంటంటే ఫస్ట్ తారీఖు వచ్చిన రోజు దాని గురించి ఆలోచించేవాళ్ళం దీన్ని ఎలా అరేంజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ తారీఖు వచ్చే ముందే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ పక్కనే ఉంటాయి కంపల్సరీ ఉంటాయి ఏదైతే నీకు మంత్లీ కంపల్సరీ ఎక్స్పెన్సెస్ హిట్ అవుతాయి అనే దానికి నీకు ఇబ్బంది లేకుండా నీ డైలీ వచ్చే రొటేషన్లో నుంచి ఫస్ట్ అది పక్కన డివైడ్ చేసేస్తాయి one of the main advices savings is very important ha uh-huh. savings ante nee nee commitments ent unnai first tariki evvarkaina gaani first to 10th e hard untadi aa first to 10th nee enni commitments unnai daniki sarpada double first nu ippudu nunchi plan cheskon pakkan pettali mundu chuptu anni anni clear chesko adi idu varaku cheyaledu ippudu chestha avadam so change na game na ki first tariki vaste pedda tension padedi em ledu like a routine day avutadi roju lane untadi so far అంటే కొత్త స్టార్ట్అప్ ఫౌండర్స్ లైక్ ఆంటర్ప్రనర్స్ వాట్ ఇస్ వన్ టిప్ యూ గివ్ దమ్ ఫర్ సేవింగ్స్ ఇవాళ ఉన్న లైఫ్ స్టైల్లో ఇవాళ ఉన్న ఎక్స్పెన్సెస్కి మీ ఇన్కమ్ రూపాయి ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు రూపాయి నాకు ఖర్చు పెట్టున్నారు దట్ ఈస్ ఫస్ట్ షో డెఫినెట్లీ ఎవరైనా వాళ్ళకి సిక్స్టీ థౌసండ్ శాలరీ కానివ్వండి వన్ ల్యాక్ శాలరీ కానివ్వండి నో వన్స్ యాక్సెప్టింగ్ టు షో దర్ రియల్ సెల్ఫ్ అంటే బయటకి వెళ్తున్నాం అంటే 
ఒక వన్ క్రోర్ ఉన్న అతను ఏమేసుకుంటున్నాడు నేను అదే వేసుకోవాలి వాళ్ళ ముందు మనం సేవింగ్స్ తర్వాత అన్ని తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్న డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు అంటే బికాస్ సొసైటీ ఈస్ ఆల్సో ఫోర్సింగ్ యూ టు బీ లైక్ దట్ అంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇవాళ యూ విల్ బీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై సొసైటీ అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళతో అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఒక హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఏంటంటే మనకు ఉన్న దాంట్లో ఇంకా బాగానే బతకాలని ఎవరైనా అనుకుంటారు సో అక్కడ ఏమవుతుంది నీ బడ్జెట్కి అంటే నీ ఇన్కమ్ కంటే కూడా నీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవాళ కామన్గా ఎవ్వరికైనా కానీ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ రోజుకి పాతకాలం లాగా నాకు రూపాయి వస్తే నేను పావులని ఖర్చు పెట్టి పావుల దాచుకుని పావుల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తా అనేవాళ్ళు ఇవాళ చాలా తక్కువ న్యూ జనరేషన్ న్యూ జనరేషన్కి అస్సలు ఉండదు కష్టం సో దానికి ఒక్కటే సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే ఒకటి కన్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉండాలి నీ పరిస్థితి ఏంటి నీ ఫైనాన్షియల్స్ ఏంటి నువ్వు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నావు నీ స్తోమత పట్టి ఏంటి లేదా నీ ఇన్కమ్ పెంచుకోవాలి ట్రాకింగ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఎక్స్పెన్స్ ఇప్పుడు నీకు నీకు ఎక్స్పెన్సెస్ నువ్వు తగ్గిలేకపోతున్నావు రైజ్ యువర్ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ ఇప్పుడు నేను చేసేది ఎప్పుడు కూడా అదే ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఒక కార్ కొన్నాను అంటే నాకు నాకు నెలకి ఎంత అడిషనల్ బడ్జెట్ అంటే బర్డన్ పెరిగింది మళ్ళీ దానికి నేను డబల్ కష్టపడుతున్నాను ఎందుకని అంటే మరి ఈఎంఐ ఎవరు కడతారు మరి దాని మెయింటెనెన్స్ ఎవరు చేస్తారు సో నాకైతే నేను దీన్ని పాజిటివ్గా తీసుకున్నాను నేను ఏదైతే బర్డన్స్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటానో దానికి తగ్గట్టే నేను నా బిజినెస్ ఆలోచన మారింది నా యాటిట్యూడ్ మారింది మై పర్సెప్షన్ టువర్డ్స్ కస్టమర్స్ మారింది ఐ వాజ్ నాట్ లైక్ దిస్ వెన్ ఐ వాజ్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చాలా ఆరోగ్యంగా ఉండేవాడిని కస్టమర్ కొనకపోతే సరిగ్గా మాట్లాడేవాడిని కాదు ఒకప్పుడు నా బిహేవియర్ అట్లా ఉండేది బట్ ఐ చేంజ్ వి డెవలప్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ వి మూవ్ విత్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ దట్ లేకపోతే నీకు సిచ్యువేషన్స్ నీకు నేర్పిస్తాయి సిచ్యువేషన్స్ అందరికి అన్ని నేర్పిస్తాయి నువ్వు నేర్చుకున్నావా లేదా అన్నది ఇండివిజువాలిటీ బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు కొంతమంది దాన్ని నెగిటివ్గా తీసుకుంటారు లేకపోతే కొంతమంది ఓడిపోతారు కొంతమంది ఏంటంటే దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుని వెళ్తారు సో దీస్ డేస్ యూ విల్ మేక్ మీట్ ఆఫ్ రీల్స్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లైక్ యువర్ సోషల్ మీడియా ప్రెసెన్స్ హస్ గ్రోన్ so is it like a personal interest or business marketing point of view okay sir uh initial ga lambo konna tarvate naku ee social media ivanni vachindi etla vachini ante some car enthusiast guy came to me ah ana there is a drive potunaru why don't you join ede nen first mana gl amg konna okay so aa drive ku okka sari nen illan potunna అందరూ కలిసి ఒక చోట ఒక కాఫీ షాప్లో బీట్ అయ్యారు నో హోటల్ దాకా ఒక డ్రైవ్ నాకు అది చాలా మంచిగా అనిపించింది కార్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కదా అందులో ఆ రోజు ఒక లాంబోగిని ఉంది ఒక ఆర్ఐట్ ఉంది ఒక పాషే ఉంది అన్ని గ్రూప్లో వెళ్తుంటే నాకు ఎగ్జైట్మెంట్ వచ్చింది అది ఫస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది అంటే వాళ్ళ ఆల్రెడీ వాళ్ళంతా సీనియర్స్ ఉన్నారు దాంట్లో సో ఈ డ్రైవ్ని ఏంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇన్స్టాలో పెట్టుకోవటం అట్లా ఉన్నారు సో ఫ్రమ్ దర్ ఐ గెస్ యూ గాడ్ ఫాలో అప్పుడు దాకా ఏంటంటే నా ఇన్స్టా అసలు యాక్టివ్ లేదు నేను జస్ట్ సమ్ అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫాలోవర్స్ ఏమో ఉన్నారు ఏది ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు దాని వాల్యూ తెలియదు ఇన్స్టా అంటే ఏంటి సోషల్ మీడియా అంటే ఏంటి హౌ పవర్ఫుల్ ఇట్ ఈస్ హౌ ఈజ్ ఇట్ యూస్ఫుల్ టు బిజినెస్ అనేది నేను చాలా లేట్గా నేర్చుకున్నా లేట్గా నేర్చుకున్నా లేటెస్ట్గా వన్ ఇయర్లో దూసుకొచ్చి క్రేజీ లేట్గా వచ్చినా లేటెస్ట్గా వచ్చామన్నట్టు ఇదే ఇమాజిన్ నేను ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కుట్టినప్పుడే నేను ఇంకా యాక్టివ్గా ఉండి యూట్యూబ్ ఉన్నప్పటి నుంచే నేను యాక్టివ్గా ఉంటే నా బిజినెస్ ఇంకా చాలా గ్రో అయ్యేది ఎక్కువ అయ్యేది అవేర్నెస్ ఈస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను పర్సనల్గా వెళ్ళాలి అంటే ఈ మరి చెప్పచ్చో లేదో నాకు తెలియదు యూ గెట్ సో మచ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఐడెంటిటీ అండ్ యువర్ వర్క్స్ విల్ గెట్ వెరీ ఈజీలీ డన్ అంటే ఒకప్పుడు నువ్వు ఎఫర్ట్స్ పెట్టి పరిచయాలు పెంచుకుని చేసే పనులు నీ కాళ్ళ ముందుకు వస్తాయి వాళ్ళ ఆపర్చునిటీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే నేను లైఫ్ లో ఫేస్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ దాని ఇన్సల్స్ అంటారా లేకపోతే ఏమన్నా అనుకోవచ్చు దట్ మేట్ మీ బౌన్స్ బ్యాక్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే చెప్పాలి మినిస్టర్ రోడ్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ రోజు పక్కన సింధి కాలనీ అని ఉంటుంది ఓకే అక్కడ హెయిర్ కట్కి సెలూన్కి పోతుండే ఈ ఛార్జెస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నాకు గుర్తులేదు బట్ అదే ఎక్కువ అప్పట్లో అవును అదే ఎక్కువ జూబ్లీల్స్ వచ్చిన తర్వాత ద సెలూన్ ఐ గో 
he charges 4000 rupees ఈ ఫోర్ థౌజండ్ కట్ అయ్యే అతనికి మన అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అక్కడ మనం ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోవచ్చు మనమే రాజులు అవునంతే ఇక్కడ నాలుగు వేలు ఇచ్చినా కూడా నాకు మొదట్లో ఏమనిపిస్తుంది అంటే నాలుగు వేలు మూడు వేలు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నువ్వు అంత డబ్బులు ఇచ్చినా నువ్వు వెళ్ళిపోతే చేయరు ఆల్రెడీ అక్కడ బిజీగా ఉంటాడు హీస్ హీస్ సో బిజీ ఆయన తప్పు లేదు పాప హీస్ సో హంబల్ చాలా మంచోడు ఐ లైక్ హిమ్ సో మచ్ హీస్ ఎ సెల్ఫ్ మేడ్ గై దట్ గై బట్ ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే అతని ప్రొఫైల్ వల్ల ఆటోమేటిక్గా ఒక మనం వెళ్ళి మన ఆరోగ్యాలు సో ఏమి చూపిలేదు ఎందుకంటే అక్కడ అక్కడ ఎప్పుడు కూడా మనకంటే పెద్ద ప్రొఫైల్ ఉన్న వాళ్ళే ఉంటారు హీ హీ డస్ హెయిర్ కట్ మెనీ సెలబ్రిటీస్ యు నేమ్ ఎనీ సెలబ్రిటీ హీ విల్ బి దెట్ యు డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్ గాయ్ ఆఫ్టర్ వి వెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఆఫీస్ because this guy goes to same place uh, uh, like ram yeah, 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 yeah. i am saying about ram we discuss yeah. the same place very, we were like very humble person we yeah. need very to uh, interview him also one day yeah so he is a very nice guy cheppalante uh, very self made guy and atan connections ivala atan kunna rap imagine asli man topic gaadu but elpatnam oka cm aina gaani oka barber daggara oka half an hour one hour పక్కన ఉంటాడు అతను తలకాయ అతని చేతిలో ఉంటాడు అదే కదా అంటే క్లోజ్ కనెక్షన్స్ అతనికి ఉంటాయి మైట్ బి ఏ సీఎం మైట్ బి ఏ పొలిటీషియన్ మైట్ బి ఏ సెలబ్రిటీ మనకు వాళ్ళతో మాట్లాడే ఛాన్స్ కూడా ఉండదు బిజినెస్ పెట్టేదానికన్నా ముందు ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు నో యో నో ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ అండ్ రాకేష్ గారు హౌ డు యూ చూజ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎవరి వన్ హ్యావ్ దిస్ ఫీలింగ్ దట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎవరైనా ఉండొచ్చు కంపల్సరీ నీ ఫ్రెండ్స్ బట్టి నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి లేకపోతే నీ లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి అనేది కొంచెం వరకు చెప్పచ్చు బట్ అదే మనం పూర్తిగా జడ్జ్ చేయలేము ఒకళ్ళు బికాస్ నేనున్న అంటే బిజినెస్ ఫీల్డ్ నేను అందరితో కలుపుకుని పోవాలి తాగేవాడితో ఉండాలి తిరిగేవాడితో ఉండాలి కష్టపడేవాడితో ఉండాలి బికాస్ ఎవరు ఎప్పుడు ఏమైతారో తెలియదు ఎవరు ఉపయోగపడతారు ఎవరు ఉపయోగపడరో కూడా తెలవదు కమర్షియల్ వేలో చూసి మన వల్ల ఏంటంటే అందరితో హంబుల్గా వెళ్ళిపోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం మన జాగ్రత్తలు మనం ఉండాలి మనం ఎవరి వల్ల మనకు నష్టం రాకూడదు వీల్ బీ విత్ ఎవ్రీ వన్ బట్ చాణక్య నీతులు నేను బాగా రోజు వింటాను అని నమ్ముతా ఓకే ఐ థింక్ మీరు ఏమన్నా మరి హ్యావ్ యూ లిజన్ చాణక్య నీతులు అంటే ఐ డి ఐ డి నాట్ లిజన్ బట్ మై ఫాదర్ ఆయన చెప్పింది కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పుకుంటాడేమో ఈవెన్ ఇప్పటికి కూడా అవే వర్తిస్తాయి ఐ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిలీవ్ వాట్ ఈ సేస్ అండ్ ఐ మ్యాక్సిమం ట్రై టు డూ వాట్ ఈ సేస్ ఆయన ఏమంటాడా అంటే నీకంటే ఎక్కువ ఉన్న వాడితో స్నేహం చేయొద్దు నీకంటే తక్కువ ఉన్న వాడితో స్నేహం చేయొద్దు అంటే మా లెవెల్ ఉన్న నీతో నీ లెవెల్ ఉన్న వాడితోనే స్నేహం చేయమంటాడు అట్లాంటి చాలా చెప్తాడు ఆయన నాకు పర్సనల్గా అంటే చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మా విజయవాడలో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు అంటే నా హైలో చూశారు మా లోలో చూశారు మళ్ళీ నేను బౌన్స్ బ్యాక్ అయిన తర్వాత కూడా చూశాను అంటే దే హ్యావ్ సీన్ మీ బై బాన్ రిచ్ రాకేష్ తర్వాత రోడ్డు మీద పడిపోయిన రాకేష్ మళ్ళీ ఆ మూడు ఫేజెస్ వాళ్ళు చూశారు అట్లా ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరు విజయవాడే ఐ రెస్పెక్ట్ దమ్ సో డూ యూ లైక్ షిల్ టాక్ అంటే పెద్దగా కలవటాలు అవన్నీ ఉన్నా లేకపోయినా అంటే ఎస్ వన్ మంత్ కో టూ మంత్స్ కో వాళ్ళే ఇక్కడికి వస్తారు నేను విజయవాడ వెళ్తాం అనేది చాలా కష్టం హైదరాబాద్తో కనెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి విజయవాడ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఈ బిజీ లైఫ్లో ఇంకా కొత్తగా ఫ్రెండ్షిప్స్ అనేది ఏమి ఉండవండి కాకపోతే కాంటాక్ట్స్ నో ఎవ్రీ వన్ నాకు అందరూ తెలుస్తారు నేను అందరికీ తెలుస్తాను హాయ్ బాయ్ హాయ్ బాయ్ ఎప్పుడైనా ఏమన్నా ఏమన్నా ఇన్వైట్స్ కానీ ఏమన్నా పార్టీస్ ఉంటే అట్లా కనబడటం వచ్చేయటం బట్ ఇంకా అంతకు మించి మనం పూసుకునేది ఉండదు ఎందుకంటే మనం కెదగాలి అంటే మనకు అసలు ఏది డీవియేషన్స్ ఉండకూడదు 
ఎందుకని అంటే బిజినెస్ పెంచుకుంటా పోవాలి బిజినెస్ పెరిగే కొద్దీ ఖర్చులు పెరుగుతాయి ఖర్చులు పెరిగే కొద్దీ మెంటల్ ప్రెషర్ చాలా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు నాకు ఒకప్పుడు నాకు ఫైనాన్సెస్ ప్రాబ్లం ఉండేది ఇవాళ ఫైనాన్సెస్తో పాటు దాన్ని ఏమంటారు ఈ మొత్తం ఆర్గనైజేషన్ని మెయింటైన్ చేయటం ఒక పెద్ద మెంటల్ ప్రెషర్ అంటే స్టాఫ్ని మెయింటైన్ చేయాలి స్టాక్ని మెయింటైన్ చేయాలి వచ్చిన స్టాక్ని లెక్కలు చూడాలి దాంట్లో మార్కెట్ ఉంటుంది ఇవన్నీ చూడాలి మళ్ళీ కాంపిటీటివ్ కాంపిటీటర్స్ని చూడాలి మళ్ళీ కస్టమర్స్కి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అవి చూడాలి ఇవన్నీ కూడా నేనే చూడాలి సో ఆల్రెడీ మైండ్ అంతా కూడా రోజు ఇంత ప్రెషర్తో ఉంటుంది మొత్తం ఇట్లా ఇంకా మనం ఎడిషనల్ టెన్షన్స్ అనేది ఏది పెట్టుకోకూడదు ఇంకేంటంటే మొత్తం ఇట్లా టిక్కింగ్ బాంబ్ ఎడపోయిన పడుకుని తిరుగుతున్నట్టు ఉంటుంది సో దీనికి రిలాక్సేషన్ నాకు ఒక్కటే ఏంటంటే లోన్లీనెస్ లోన్లీనెస్ అంటే జిమ్ ఇస్ మై స్ట్రెస్ రిలీవర్ స్ట్రెస్ బస్టర్ అనుకోండి జిమ్ ఒకటి ఒక కెఫేకి పోతాను నేను ట్రూ బ్లాక్ అని ఒకటి ఉంటుంది రోజు మార్నింగ్ జిమ్ అయిన తర్వాత అక్కడ పోయి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ ట్వంటీ మినిట్స్ వీల్ స్పెండ్ దేర్ హ్యావింగ్ సమ్ కాఫీ ఆర్ సమ్ బెరీ బౌల్ అని ఉంటుంది ఈ రెండు మనకి కొంచెం రిలాక్సేషన్ ఇస్తే సో లేకపోతే ఒకరోజు స్విమ్మింగ్కి వెళ్తాం ఒకరోజు రైఫిల్ షూట్కి వెళ్తాం ఒకరోజు హార్స్ రైడింగ్కి వెళ్తాం ఐ కీప్ ఆన్ మార్నింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా ఐ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ సమ్ యాక్టివిటీ సో దట్ ఇట్ మేక్స్ యూ ఫీల్ సో ఫ్రెష్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ ద హోల్ డే దీనికల్లా కూడా మీరు ఫస్ట్ ఫైవ్ థర్టీకో సిక్స్ కల్లా మీరు లెగవగలిగితే మీ డే అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతే యుల్ బి సో యాక్టివ్ ద హోల్ డే మీరు ఎప్పుడైతే ఎయిట్కి నైన్కి లెగుస్తారు అంటే యుల్ బి వెరీ లేజీ ఇంకా రోజంతా కూడా అట్లానే అవుతుంది అండ్ దిస్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్ పొద్దున్న లేచిన వెంటనే ఎస్పెషల్లీ ఫర్ బాయ్స్ టెస్టోస్ట్రోమ్ కానీ లేకపోతే హార్మోన్ కానీ విల్ బి మోర్ యాక్టివ్ సో మార్నింగ్ అనేది ఇంకొకటి ఫిట్నెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటారు ఐ హర్ దిస్ పాయింట్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ ఇంటర్వ్యూలో వీడియో మీరు చెప్పారు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ ఏంటంటే యూ కంపేర్ ఇస్ ల్యాంబ్ వర్క్ సన్నా గుడిని ల్యాంబ్ వర్క్ని డ్రైవ్ చేస్తాం మీరు లావు గుడిని ల్యాంబ్ వర్క్ నుంచి బయటకు వస్తాం అంటే నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది నాకు చాలా ఉంటుంది అంటే మనం ఫిట్గా ఉండి ఎక్కడ నువ్వు కాస్ట్లీ బట్టలు వేసుకున్నావా లేదా అది వేరే విషయం నీకు ఫిట్టింగ్ బాగుందా లేదా అన్నది మ్యాటర్ చేయాలి నువ్వు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ జూడియో అని ఉందండి గర్ల్స్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ రూపీస్లో బెస్ట్ మంచి బట్టలు వస్తాయి బట్ అవి కూడా చాలా క్లాస్గా ఉంటాయి అవును అవి ఏం తీసి పారేటట్టు ఉండవు అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ జారాకి వెళ్తే కొంచెం కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ వస్తాయి దాని తర్వాత మళ్ళీ మ్యాంగోకి వెళ్ళచ్చు ఫరెవర్కి వెళ్ళచ్చు అన్నీ మారుతూ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ నీ బడ్జెట్ బట్టి నువ్వు ఎంతలో ఉన్నా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఎంతలో ఉన్నా కూడా స్టైల్గా ఉండొచ్చు దానికి నా దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ నా కేర్ టేకర్ నా ఎంప్లాయీ ఉంటాడు శివ అని చెప్పేసి ఓకే హీ వర్క్స్ ఫర్ మీ హీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ మై ఆల్ మై పర్సనల్ థింగ్స్ ఆర్ స్టోర్ థింగ్స్ ఇంకా ఏదో బట్ అతను ఎంత నీట్గా ఉంటాడు అతనికి ఉన్న దాంట్లో ఎంత స్టైలిష్గా ఉంటాడు అంటే హీఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే అంటే హీఈస్ ఏ సమ్ ఒక ఓ థర్టీ థౌజండ్ శాలరీ గై బట్ ఆయనకు ఉన్న దాంట్లోనే ఎంతో స్టైల్గా ఉంటాడు అంటే డబ్బులతో పని లేదు మీరు హ్యాపీగా అందంగా ఉంటాను కానీ especially in hyderabad if you have a 10000 also you can live a happy life if you have a 10 crores also you can live a happy life adi mee chethlo untade how you choose your life how you control yourself ha nee edi happiness kavali dan nu entha work etla elthe edi happy ga unda annadi chaala important so do you need money for happiness of course money is everything anta like money gives us freedom life ki mem e valanu chesukochu double unte i would say it depends on the mindset you have and there yeah. if the people who wants to live normal life and the people who want to break the chain of nothing and then they want to enjoy their self and while in character gelna they shouldn't have that okay na na apa kodu kodu i have this thing definitely money is very important ah aina sharkan aina cheptadu oka philosophy philosophy lo andaru cheptaru double lo em undi అవును మనీ డస్ నాట్ యూ హ్యాపీ హ్యాపీనెస్ అని అంటారు నేను ఒప్పుకొని అంటాడు నేను కూడా షారుక్ ఖాన్ లానే మాట్లాడతాను నువ్వు డబ్బులు సంపాదించిన తర్వాత డబ్బుల్లో ఏముంది లేకపోతే ఫిలాసఫీలు చెప్పు నేను నమ్ముతాను 
నువ్వు ఏమి చేయకుండా అదే ఉంది ఇదే ఉంది అంటే మాకు ఐ డెఫినెట్లీ డిసోబర్ విత్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ సే మనీ డస్ గివ్ హ్యాపీనెస్ సో మీరు ఇప్పుడు ల్యాంబోగి ఉన్నారు యూ కాన్ సో నాట్ హ్యాపీ సింగ్ ల్యాంబోగి కదా ఓకే టెన్షన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి బట్ యూ ఎంజాయ్ ద ఫీల్ యూ గెట్ వెన్ యూ డ్రైవ్ యూ కార్ ఆఫ్ కోర్స్ అదైతే ఉంటుంది ఎందుకంటే ద కార్ ఓన్లీ గివ్ మీ సో మచ్ ఆఫ్ వాట్ యూ కాల్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆర్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫైర్ టు ఎక్స్పాండ్ మై బిజినెస్ to think newly and to think how to make more money so that i can meet my emis and my requirements na budget ni ha nik eppudaithe nu ekku budget ni esukuntavo nik automatically danni honor cheyataniki ela 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 ani aalochana vastha untundi ipu nenu na buttons perige kodthi ipu nenu inko car konnan anukondi malli na budget avutundi budget ayinappudu naaku malli expenditure perugutundi monthly మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పెండిచర్ పెరుగుతుంది అంటే నా ఇన్కమ్ పెరగాలి ఇన్కమ్ పెరగాలి అంటే నేను సోర్సెస్ ఎదుగుతూ ఉంటా సోర్సెస్ నాకున్న సోర్స్ ఏంటి ఒక బిజినెస్ ఒక స్టోర్ రెండు స్టోర్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు స్టోర్స్లో నేను ఇప్పుడు ఎక్కడైతే లూప్ ఫోల్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడైతే ఇంకొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెడితే ఇంకో బిజినెస్ ఇదివరకు మనం వదిలేసే బిజినెస్ వస్తుంది ఏం చేస్తే నేను టర్న్ ఓవర్ పెంచుతా ఏం చేస్తే నా ప్రాఫిట్ పెరుగుతుంది ఈ ఆలోచన పెరుగుతుంది ఆలోచన పెరిగినప్పుడు నువ్వు ఇంకా కష్టపడతావు ఇంకా కష్టపడినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అన్ని మనకు అనుకూలంగా అయిపోయింది సో రాకేష్ జీ అంటే మీ ఫాస్ట్ ట్రాక్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఆ యూ ప్లానింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ ఇట్ నేను అంటే ఇప్పుడున్న బిజినెస్ అంటే సి ఇది కూడా మన మెచ్యూరిటీలో ఒక భాగమే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడే ఉండిపోయాను అనుకోండి నేను ఇంక ఎదగను ఐఎమ్ నౌ ట్రైంగ్ టు గో ఫర్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇప్పుడు దాకా నేను ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ నాకున్న డబ్బులతో ఆర్ బ్యాంక్ లోన్స్ ఐ డీ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టుడే బట్ ద ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు ఇంకా ఇవాళ నుంచి ఒక సిక్స్ మంత్స్కో వన్ ఇయర్కో ఐ మేక్ మై ప్రొఫైల్ ఆర్ మై వాట్ యూ కాల్ ఐటీఆర్ ఆర్ టర్న్ ఓవర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ విచ్ అట్రాక్ట్స్ ఇన్వెస్టర్స్ బికాస్ నేను ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆలోచన చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అంటే ఐ నీడ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇప్పుడు దాకా అయితే మనం ఓన్ మనీతోనో లేకపోతే అట్లా ఇంతవరకు తీసుకోవచ్చు బట్ ఇంకా ఎదగాలి అంటే మాత్రం వీ నీడ్ ఇన్వెస్టర్స్ బికాస్ నాకు నాకు గేమ్ తెలుసు ఈ గేమ్ ఎట్లా ఆడాలి ఏంటి అనేది ఫండింగ్ అనేది ఇన్వెస్టర్ చూసుకుంటాడు గేమ్ ఎట్లా నడిపించాలి ఈ షోని ఇంకా ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అనేది ఇట్స్ ఇట్ విల్ బీ ఆల్వేస్ ఎ కాంబినేషన్ సో అది చేయాలి అంటే మనకు ఇంకా ఇన్వెస్టర్స్ కావాలి ఇన్వెస్టర్స్ కావాలి అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన డేటా కానీ వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసే విధంగా మన ప్రొఫైల్ పెరగాలి ఇట్ ప్రొఫైల్ ఇన్ ద సెన్స్ బోత్ స్టోర్ ప్రొఫైల్ అండ్ ప్రొఫైల్ పర్సనల్ ప్రొఫైల్ ఆల్సో మ్యాటర్స్ ఎలా ఇప్పుడు ఇంకా చెప్పాలి అంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నో ఇప్పుడు ఇన్ మై స్టోర్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఉరూస్ లాంబోగిని ఉరూస్ the customer has sent me uh, to fix one uh, uh, what do you call uh, body kit okay. carbon fiber kit okay nen uh, definitely ga nak telusu ee urus ane customer city lo very big guy athanu direct ga manta maatladna maatladakapoyina athan car ekkadiki elthundi athan car ekkada work jarugutund anedi athan mottham telustadi ippudu oka urus konna customer driver ni nammi car ni ekkadiko pampidu pampidu athan background anta check cheskuntadu ee sare ippudu pn adugutadu ee car ekkadiki elthundi fitting ki so palana fast track ki elthundi ante inta pedda big chap ayinka already mana gurinchi oka avagahana untadi fast tracks ante athan roju atta vep travel cheyatamo lekapothe na gurinchi chootamo telustam idi naaku inda kela telisindi ante car vachin tarvata vaalla pa na call chesaru ఏది ఈ కార్కి ఇవన్నీ చేయాలంటే ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తారు వాడు ఏదో కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి చేసినప్పుడు నేను పలానా సో అండ్ సో రాకేష్ అండి ఇట్లా ఫాస్ట్ ట్రాక్స్ అని ఇక్కడ ఉంటుంది అంటే మాకు తెలుసు అండి రోజు మేము అటే వెళ్తాం అక్కడ ఒక బ్లాక్ లాంబోకిని ఉంటుంది అదే కదా అదే కదా స్టోర్ ఓకే సో నాలెడ్జ్ లేకుండా ఎవరు మన దగ్గరికి హై అండ్ కస్టమర్స్ రారు అంటే వాళ్ళకి బేసిక్గా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉండాలి అంటే you should also be in that lifestyle you need to understand how they think appude nik ardham aitadi ippudu simple nik since i am into cars nen cars lo ekkada takagodadu ante takatam in the sense i have to be a next level nene car kontan college is taru ippudu aa market ni capture chestundu undali i want to capture the supermarket ante the next level people yeah. in hyderabad mara ala cheyali ante vaallu nannu ela namuthadu 
ఫస్ట్ నాకంటూ అట్లీస్ట్ ఒక కార్ ఉంది నేను ఆ కార్ కి ఎంత కష్టం దానికి ఏమైనా తగులితే ఎంత నొప్పి అవుతుంది ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది దాంట్లో ప్లస్ లు మైనస్ లు అవన్నీ చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను దాన్ని అనుభవించి ఉండాలి నువ్వు కస్టమర్ లాగా ఆలోచించాలి అంటే అట్లీస్ట్ నీకు ఆ కార్ అంటే ఏంటి అది ఎంత మైలేజ్ ఇస్తుంది దానికి బ్రేక్ ప్యాడ్ పోతే ఎంత దానికి ఒక మిర్రర్ ఇరిగితే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది దాని రిస్క్ లేంటి చూస్తే నువ్వు దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతావు లేకపోతే కస్టమర్ నీ దగ్గరికి ఇస్తాడు ఆపర్చునిటీ నీకు రావాలి అంటే నీకు ఎవరైనా ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి కదా నీకు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి అంటే నువ్వు వెళ్ళి నాకు ఇవ్వండి నాకు ఇవ్వండి అంటే ఎవరు 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 రిస్క్ తీసుకుని వాళ్ళ కార్లు ఎందుకు ఇస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళకి ట్రస్ట్ రావాలి ఆ ట్రస్ట్ రావాలి అంటే నా అంతటి నేను వెళ్ళి ఈ కార్ నాకు ఇవ్వండి నేను చేయగలుగుతాను అంటే ఎవరు నమ్మరు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్ నీ ప్రొఫైల్ అనేది దే షుడ్ గెట్ ఎ మినిమం కాన్ఫిడెన్స్ దట్ దిస్ గై కెన్ డూ ఇప్పుడు ఆ కార్ ఇవాళ నా దగ్గరకు వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఆల్రెడీ అతనికి ఓనర్ కానీ పిఎ కానీ బేసిక్ గా ఓకే వీళ్ళకి ఈ కార్ చేయగలుగుతారు లేకపోతే వీళ్ళ దగ్గర కూడా ఈ కార్ ఉంది దాని గురించి ఇన్ అండ్ అవుట్ తెలుస్తుంది కాబట్టి మన దాకా వచ్చింది మళ్ళీ దాన్ని జాగ్రత్తగా ఆ కార్ వెళ్ళేంత వరకు టెన్షన్ ఉంటుంది బట్ అవర్ వర్క్ ఈజ్ లైక్ దట్ మేము చేసే ప్రతి కారు ఇట్స్ నాట్ ఏ కామన్ కార్ సో ప్రతి వర్క్ లో మాకు అలవాటే అది ఏదో ఆ రిస్క్ తీసుకోవటం ఇదే రిస్క్ నేను మినిస్టర్ రోడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ కార్ ముట్టుకునే వాళ్ళు కూడా కాదు అప్పుడు నాకు అంత మెచ్యూరిటీ లేదు అంటే కాన్ఫిడెన్స్ లేదు ఇంకెందుకు మీరు ఉరుజు దాకా వెళ్తున్నారు వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మినిస్టర్ రోడ్ స్టోర్ హార్డ్లీ ఒక మర్సిడీస్ మే బ్యాక్ కానీ లేదా హై అండ్ కార్స్ మా దగ్గరకు వచ్చేవి కాదు ఏదో చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ కి మ్యాట్స్ కనో వాటి కానీ వస్తుంది బట్ ప్రాపర్ గా దానికి ఏదైనా వర్క్ చేయాలి అంటే కస్టమర్ ఓన్ గివ్ వాళ్ళు భయపడతారు అమ్మ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇది అని అదే ఇక్కడ అంటే కాన్ఫిడెంట్ గా ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతారు ఎందుకంటే సో యూ నీట్ బి యూ నీట్ టు బి అప్డేటెడ్ అండ్ యూ నీట్ టు బి నేనేమంటానంటే యూ నీట్ టు బి అబౌ ద కస్టమర్ లైఫ్ స్టైల్ ఆర్ అట్లీస్ట్ టు ద కస్టమర్ లైఫ్ స్టైల్ సో దట్ హీ విల్ గెట్ సమ్ ట్రస్ట్ అండ్ దేర్ రాపో విల్ కప్ పిఆర్ అనేది అక్కడే మనకి బాగా పెరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ పిఆర్ ఈస్ సో మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్ డెఫినెట్లీ సో రాకేష్ హౌ డూ యూ మేనేజ్ యూర్ పిఆర్ అంటే సోషల్ మీడియా యువర్ పర్సన్ సోషల్ మీడియా బట్ ఫాస్ట్ ట్యాక్స్ వచ్చేసి హౌ డూ మేనేజ్ ఆర్గానిక్గా గ్రో అవుతుంది అంటే నా కష్టం నేను పడతా ఉన్నా అంటే నేను రోజు రోజుకి సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ రాకేష్ ఏంటి ఒక రాకేషే కాదు ఫాస్ట్ ట్రాక్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ఏంటి ఇవాళ ఫాస్ట్ ట్రాక్ సిక్స్ మంత్స్ అంటే డే బై డే ద మోర్ ద వర్క్స్ వీ డూ ద క్వాలిటీ వర్క్స్ వీ డూ ద డిఫరెంట్ వర్క్స్ వీ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నౌ పోస్టెడ్ ఇన్ సోషల్ మీడియా అంటే స్టోర్లో జరిగే వర్క్స్ కావచ్చు లేకపోతే నా పర్సనల్ లైఫ్ కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్ సో వీటి వల్ల నీకు ఆటోమేటిక్ గా నీ ద రేంజ్ ఆఫ్ యువర్ కస్టమర్స్ గోస్ ఆన్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఒకప్పుడు ఈ సెగ్మెంట్ కస్టమర్ నా దగ్గర టచ్ అయ్యేవాళ్ళు కాదు ఇవాళ వాళ్ళు కూడా చేయించుకుంటున్నారు ఒకప్పుడు మేబీ వాళ్ళు నా కాంపిటీటర్ దగ్గర చేయించుకోవచ్చు అంటే వేరే ఇంకొక షాప్ దగ్గర ఇవాళ దే మెట్ ఫీల్ దట్ దిస్ గై ఆల్సో కెన్ డూ వై డోంట్ వీ గివ్ ఎ ట్రై అట్లా మనకి బిజినెస్ వస్తుంది so rakesh ji uh, about your family anything i just want to ask ante what was your parents reaction when you bought the lambo see uh, uh, father expire ayyar eppudu so mom doesn't know what i do and uh, what car i have and what is the cost of it nen first nunchi daring steps e iskune vanni ante evarki cheppanu naaku edi nachta jesestha అండ్ ఈ నేను నేను చేసే బిజినెస్ కావచ్చు నేను కొనే కార్స్ కావచ్చు ఒక కామన్ ఫ్యామిలీస్లో ఏ రోజు ఒప్పుకోరు దే విల్ బి అగెన్స్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అన్లెస్ అంటిల్ యువర్ బాన్ రిచ్ ఇన్ జూబ్లీ హిల్స్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో సో మచ్ అంటే ఎక్స్ హ్యావ్ ఎక్స్పోజర్ టు దీస్ లైఫ్ అంటే ఉండొచ్చు కానీ బట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ కామన్ రెగ్యులర్ బిజినెస్ ఫ్యామిలీ నువ్వు కార్కి ఇన్ని కోట్లు పెట్టి కొంటాను లేకపోతే దాని మెయింటెనెన్స్ ఇంత అవుద్ది లేకపోతే ఈ షాప్కి ఇన్ని కోట్లు పెట్టి కట్టేస్తాను అంటే ఏ ఫ్యామిలీలో కూడా ఈ రోజుకి కూడా ఒప్పుకోరు 
అందుకని నాకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ అగేన్స్ట్ ఆఫ్ మీ నీకు సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అందరూ అరే ఇతను ఆరాకేశ మన అపార్ట్మెంట్లో ఉండేవాడు అరే అప్పట్లో ఇతను మనకి పార్ట్నర్గా కావాలని అడిగాడు నన్ను ఒక పది లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేయమన్నాడు లేకపోతే మారాకేశ్ మారాకేశ్ అని వస్తుంది ఓకే అంటే సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత దే గెట్ కాన్ఫిడెన్స్ చేయొచ్చు ఇలా కానీ అందరు ధైర్యం చేయరు నువ్వు వింటావు వంద వంద మంది సక్సెస్ స్టోరీలు కానీ నీ అంతటి నువ్వు మళ్ళీ ఏదైనా డేరింగ్ స్టెప్ ఎవరైతే తీసుకోగలుగుతారో వాళ్ళకే ఏదైనా సక్సెస్కే అవకాశం ఉంటుంది పడిపోతే పడిపోతాడేమో అది వేరే విషయం బట్ చేశాడు చేసాడు అన్న సాటిస్ఫాక్షన్ అతనికి ఉంటుంది ఆ ధైర్యం ఉండదు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ యు టేక్ నిషాన్ సాబు సెర్మిక్ ప్రో హీ స్ట్రగుల్ డే లాట్ and now he is enjoying the success his life style yeah uh-huh. we both are in the same field we both are competitors but we both have a positive thinking we both have a uh, positive competition me vidrame party to drives keltamo and you know uh, many of the customers both touches us and aina customer naak touch avtaru naa customer aina touch avtaru we we doesn't take it in a negative way so is ceramic pro and kavacha like all go the same all be zero go chestaru no they are main into ppf only ppf, PPF and uh, skin uh, ppf and ceramic coating ceramic that is the main okay. core business so aloe wheels are new it's not that deep there. not deep but uh, they yeah. also do everything yeah okay. so ivvala okay. business etla undante it's a competitive world andaru anni chesestunnaru ante nee business ki related edunna kuda nu chesestunna why because nobody wants to send their customer outside for any other uh, extra fitting they want to make the customer feel comfortable ikkade ikkane jaru ikkade kelakkar ha endukana ante ippudu na customer edena oka vere service kosam vere shot ki ellada anko athannu malli na daggara kostadu ani namakam ledhu athan vaallu gunjukuntaru so naaku labham unna lekapoyina na pani kaina avapoyina na car ki sambandhinchindi edena gaani 99% nene chesukodan try chestha telivu varu ఎందుకనే అంటే మన బేస్ ని మనం కాపాడుకోవాలి అంటే మన కస్టమర్ బేస్ ని మనం కాపాడుకోవాలి మన కస్టమర్ ఇంకో చోటకి ఏదైనా వేరే వర్క్ కోసం వెళ్తున్నాడు అంటే మళ్ళీ మన దగ్గరకు వస్తాడు లేదో తెలియదు దట్ ఈస్ వేర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈస్ మైండ్ అందుకనే ఎక్స్పాన్షన్ చాలా అవసరం ఇప్పుడు నేను నా నెక్స్ట్ స్టోర్ అంటున్నాను ఆ నెక్స్ట్ స్టోర్ లో ఐ మైట్ కమ్ అప్ విత్ వెహికల్స్ కార్ సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ i met uh, uh, put a uh, uh, proper ppf studio i met put uh, a proper workshop i met put a proper paint booth uh, and i met uh, add uh, my hardcore business accessories anni kalpi all in one uh, okay chota petalanadi my next dream so ippudu uh, you have a super car lambo and then servicing and everything you send it to all over as of now bangalore pampiyale yedi if we, if we, it has to be done in showroom but now uh, we can also do ourselves ante as of now nen malli freelancing ante nen ok tie up ayi vere valtha chesukovali in my next project i will be able to do everything by myself in my for super car service also yeah yeah my target is only super cars high end cars so, so you're planning to uh, expand this business by keeping all services ante inka ikkada lambogi unnaru kuda there is no need to go to bangalore again ikkada all in one i pal so that is why i am uh, i will i am starting to uh, search for investors because it's a huge crores of investment a uh, level lo manam chesthe and i am so confident we can do it it's so it's it's investors yeah. game plan no. so what are some personal qualities that you like a skill laga that help really help you in business something unique about you discipline discipline consistency consistency and discipline ee rendu main and inkokati ninnu nammu namukovali first nen cheyagalta self confidence self confidence i would say business modlu pettina appudu kuda kontha mandi untaru elagante valki telini kuda they'll come near us they'll they'll try to take us down in the confidence level ante vachi adu nu cheyagalta byte market ela undi ante valu telidu market ela undi byta kaani valki adu em aanandam we don't know they'll just come they'll be like the market is like this will you be able to stand in the market and so chaala mandi apude entante kottasu lopala 
కావచ్చు అన్ని ఇంట్లో చెప్పామనుకోండి భయపడిపోతారు రైట్ కాకపోతే ఇప్పుడు వాళ్ళకున్న ఒకే ఒక హోప్ ఏంటంటే మా మామకి ఈడు మొండోడు ఏదో ఒకటి చేస్తాడు అంటే వాడు ఏం చేసినా సాధిస్తాడు అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ నువ్వు ఫస్ట్ ఇంట్లో పేరెంట్స్కి నువ్వు ఇవ్వగలిగితే ప్రపంచంతో మనకు అనవసరం ఇట్స్ గుడ్ థింగ్ ఓన్లీ ఇంట్లో వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి అంటే వాళ్ళు కూడా ఇనీషియల్గా నేను నమ్మరు మనం సొంతంగా డేరింగ్గా స్టెప్స్ తీసుకోవటమే అయితే ఆ స్టెప్స్ కరెక్టా కాదా అని వంద సార్లు ఆలోచించాలి సో రాకేష్ గారు ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే బేసిక్గా ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో పేరెంట్స్ వాట్ ది థింక్ ఇస్ స్కూల్కే వెళ్ళాలి స్కూల్ విల్ టీచ్ ఎవ్రీథింగ్ so some people will have this mindset ante i know my friends some people who are roman on they will be like ante naaku i i had this thought school le anni edo nerthudi why are people like why people who didn't go to school are in a big position right now ante you can, see charitra chudandi lakapothe proven people chudandi evaraithe pedda industries undachu pedda pedda magnets undachu villu evaru chadukala ఎందుకనంటే సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే యువర్ స్కూల్ టీచర్ నేనేం నెగిటివ్ కాదు వాళ్ళకి వాళ్ళకున్న మైండ్ సెట్ వాళ్ళకున్న మెచ్యూరిటీ ఎంత ఉంటుంది నెలకి నాకు ఏమైనా ముప్పై వేలు వస్తుందా పోన్ మహాయితీ వాళ్ళు లక్ష రెండు లక్షలు వస్తుందా వాళ్ళకి తెలిసిన లోకాన్ని వాళ్ళు మీకు నేర్పిస్తారు ఇప్పుడు ఒక బిఎం టీచర్ ఉంటాడు దానికి బిజినెస్ గురించి అంతా తెలుసు ఉంటే వై డెంట్ స్టార్ట్ బిజినెస్ సో ఆయన తెలిసింది ఎంతో చాలా లిమిటెడ్ ఉంటుంది అదే మీకు రుద్దుతా ఉంటారు ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే మీకు చాలా నేర్చుకుంటారు లోకంలో ఉండేది ఇంత వాళ్ళకి తెలిసేది ఇంత మనకు చెప్పేది ఇంత మనకు అర్థమేది ఇంత యు హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ కదా సో ఇప్పుడు నేను అందరితో తిరుగుతా అంటే అందరితో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అంద ఎవరు పనికిన వాళ్ళు అనే వాళ్ళు ఉండరు ఎవరిలో ఏ టాలెంట్ ఉంటుందో చెప్పలేము ఈ మనతో ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నతను రేపు పొద్దున సూపర్ స్టార్ అయిపోవచ్చు ఏమైనా కావచ్చు చెప్పలేము మనం ఎవరిలో అంటే ఏదైనా కావచ్చు బట్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నాకు తెలిసింది ఇదే దీంట్లోనే పుడతా అంటే దీంట్లోనే ఉన్నా దీంట్లోనే చస్తా నేను డైవర్సిఫికేషన్స్ ఎన్ని చేసుకున్నా ఇట్ విల్ బి రిలేటెడ్ టు మై బిజినెస్ ఆ గ్రిప్ ఉండాలి నేను నా మెంటాలిటీ ఏంటంటే నేను డివియేషన్ పోను నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ రియల్ ఎస్టేట్ లో పెడతానో లేకపోతే వేరే బిజినెస్ లో పెడతానో నా మైండ్ సెట్ కాదు అది నాకు ఇందులోనే మంచి స్కోప్ ఉంది ఇందులోనే నాకు ఇంకమ్ ఉంది ఇందులోనే నాకు గుర్తింపు వస్తుంది అన్నప్పుడు ఏదైతే ఏంటి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ నీడ్ మనీ యూ నీడ్ నేమ్ యూ నీడ్ ఫేమ్ అన్ని దేంట్లోనే వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఆయన నీలోఫర్ తీసుకోండి he sells only chais but see his uh, turnover see uh, his hyderabad lo chai ante nilo full ah adha ratra 4 o'clock ella manushulu akkade untaru meer evening 6 kella manushulu akkade so a business chinna de aina kuda he is doing wonders in it atlane prathi field edi chinna de ani ledu ipra cellu ne theesukondi he owns in lakhs and he sees pr mana enduku manikiram రిస్క్ తీసుకొని మొదలు పెట్టారు అతను చే మనం చేస్తున్న వృత్తిని గౌరవించి దానికి మనం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఒరిజినాలిటీ అండి నువ్వు ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా అంటే అసలు నీలో అంటూ ఒక టాలెంట్ అనేది ఉంటే ఆటోమేటిక్గా షైన్ అవుతావు టాలెంట్ లేదు అంటే హార్డ్ వర్క్ మీద నార్మల్ లైఫ్ అయితే ఎక్కడికి పోదు నీకు బేస్ మినిమం గ్యారంటీ అయితే ఎవరికైనా ఉంటుంది బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఎడిషనల్ క్వాలిటీస్ దెన్ వాట్ అదర్ పీపుల్ డజన్ హ్యావ్ దెన్ యూ విల్ షైన్ లైక్ ఎనీథింగ్ నేను ఎట్లా అంటానంటే ఐఎమ్ లైక్ వన్ పర్సెంట్ కమ్యూనిటీ అందరూ ఆలోచించేటట్టు ఆలోచించను అందరూ చేసే పనులు నేను చేయను నేను నా స్టైల్లో నేను పోతా ఉంటాను నేను నా స్టైల్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను అది పక్కన వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా అర్థం కాదా అది మనకి ఏం వస్తుంది అనేది అనవసరం బట్ ఐఎమ్ సో కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఒక డిసిప్లిన్ లైఫ్లో ఒక సిస్టమాటిక్గా లైఫ్ వెళ్తున్నప్పుడు బ్యాక్ స్టెప్ అనేది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉండదు ఒకవేళ బ్యాక్ స్టెప్ ఉన్నా ఇట్ విల్ బీ ఎ టెంపరీ జర్క్ టు యూ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే నువ్వు మరీ స్పీడ్లో పోతున్నావు మరీ ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నావు అంటే నీకు ఒక చిన్న మొట్టిక ఇస్తాడు మధ్యలో ఏంటి అరే జాగ్రత్తగా పోంజ్ లాగా 
ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ కొంచెం జాగ్రత్త పో మధ్య మధ్యలో అని ఒక చిన్న జర్కిల్ ఇస్తూ ఉంటారు లైఫ్ లో అది ఫైనాన్షియల్ గా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఐ బిలీవ్ ఆ జర్క్ ఒకటే నీకు అప్పుడు నీకు అర్థమైపోయింది అండ్ ఇంకొకటి మన సిక్స్త్ సెన్స్ ఎప్పుడు మన జర్నీ చెప్తా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ లో నాకు కొంచెం టైట్ అయ్యేటట్టు ఉంది నాకు కొంచెం ఏదో కొంచెం స్ట్రెస్ పెరిగేటట్టు ఉంది అని నీకు ఆల్రెడీ హింట్ వచ్చేస్తుంది నార్మల్ లైఫ్ వాడికి ఏమి ఉండదు అంటే నువ్వు రెగ్యులర్గా నీకు బర్డన్స్ ఏమి లేవు నీకు టెన్షన్స్ ఏమి లేవు నువ్వు ఉన్నావు అంటే అందరిలాగా ఉన్నావని అర్థం కానీ ఎవడైతే ఎక్కువ బర్డన్స్ పెట్టుకుంటాడో ఎవడైతే ఎక్కువ టెన్షన్స్ పెట్టుకుంటాడో వాడికి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చాలా ఉంటాయి అవి వచ్చేది డిఫరెంట్ బిట్వీన్ నైన్ టు ఫైవ్ అండ్ నైన్ టు ఫైవ్ అంటే రిలాక్స్ నువ్వు ఏం చేసినా పని కొంచెం లేట్ అయినా రొటీన్ లైఫ్ ఆ డే లోపు నీకు డబ్బులు పడిపోతే నువ్వు ఏమైనా కట్టించుకోవచ్చు మాది అట్లా కాదు మాకు బిజినెస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ రిస్క్ తీసుకోవాల్సిందే ఆ రిస్క్ లోనే కిక్ ఉంటది ఆ కిక్ అయితే అసలు రిస్క్ తీసుకుంటాం వల్ల వచ్చిన ఆ బెనిఫిట్ అవుట్ఫిట్ వల్ల లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వచ్చింది ఆ రిస్క్ తీసుకుని నువ్వు ఎప్పుడైతే చేస్తావో నీకు సక్సెస్ వస్తుంది సక్సెస్ తో పాటు నీకు పేరు వస్తుంది పేరుతో పాటు నీకు రెస్పెక్ట్ వస్తుంది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ అన్నిటికీ ఫస్ట్ ఏంటంటే నువ్వు చేసే పని ఏదైనా కావచ్చు దాంట్లో యూ షుడ్ బి ఏ యునిక్ పర్సన్ అంటే నీదంటూ ఒక ఐడెంటిటీ ఉండాలి ఆ ఫీల్డ్లో మైట్ బి ఎనీథింగ్ మైట్ బి ఏ కెమెరా మ్యాన్ మైట్ బి ఏ సలూన్ మైట్ బి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ వాల్యూ వాల్యూ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ యూఆర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఆయన ఆయన రామ్ రామ్కి ఎందుకు అంత వాల్యూ ఉంటుంది ఆయన 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 కటింగ్ చేస్తేనే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఎన్నోసార్లు పోతా ఇఫ్ ఈస్ బిజీ వెనక్కి వచ్చేస్తాను అందులో టాలెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేసుకున్న హిస్ కనెక్షన్స్ ద వే హీ మార్కెట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ యూ సో హంబుల్ గా మాట్లాడతాడు అంటే ఒకవేళ లోపల ఎంత ఫైర్ ఉన్నా కూడా బయట గంతీయడు చాలా హంబుల్ బిజినెస్ లో ప్రతి పర్సన్ కి ఒక యూనిక్ టచ్ ఉండాలి యూనిక్ పర్సనాలిటీ ఉండాలి అప్పుడే బిజినెస్ లో అంటే ఇది మన బిజినెస్ అని ఉండిద్ది అండ్ ఐ జెన్యున్లీ థింక్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఆర్ లైక్ స్కూల్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ కెన్ సేస్ ఆర్ నాట్ బట్ ఐ జెన్యున్లీ థింక్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ ప్లేస్ వేర్ ఇట్ స్టాప్స్ స్టూడెంట్స్ టు థింక్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ నీ అంటే ఇప్పుడు స్కూల్ ఉంటే ఆ ఫోర్ వాల్స్ ఆ స్పోర్ట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి ఐఎమ్ నాట్ ఎనీ స్కూల్స్ అ బ్యాడ్ థింగ్ బట్ దెన్ పీపుల్ ఆల్సో నీ టు అండర్స్టాండ్ స్కూల్ డజన్ టీచ్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ సైడ్ ద వరల్డ్ వస్తే ఇప్పుడు మీ వీ బోత్ వీ ప్లాన్ టు డూ సంథింగ్ వీ కేమ్ హియర్ వీ డిడ్ అ బిట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్ మార్కెట్ వీఆర్ టాకింగ్ టు యూసర్ అదే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద అదర్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఏజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంజాయింగ్ హాలిడేస్ వీ కెప్ వీ స్పెండ్ అ హాలిడేస్ టైమ్ టు డూ దిస్ వర్క్ సో వీఆర్ గెటింగ్ సంథింగ్ యూజ్ అవుట్ అంటే ఇప్పుడు మీతో కూర్చొని మాట్లాడి వీ లర్న్ అ లాట్ బిజినెస్ గురించి కానివ్వండి లైఫ్ స్టైల్ గురించి కానివ్వండి దేని గురించి అయినా చాలా నేర్చుకున్నాం మేము సో ఐ థింక్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ అంటే డెఫినెట్ గా మీకు లైఫ్ లో ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యూఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ వాంటింగ్ టు స్టెప్ ఇన్ టు వాట్ యూ కాల్ బిజినెస్ అండ్ ఆల్ కదా ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ నీడెడ్ అంటే లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే బిజినెస్లో ఎక్స్పీరియన్స్ మనుషుల్ని ఎలా ఫేస్ చేస్తాము ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ టు డూ ఎనీ బిజినెస్ టుడేస్ ఎందుకంటే ఎవరి ఈగోస్ తక్కువ కాదు అంటే ఒక్కొక్కరికి ఎంతెంత ఈగోస్ ఉంటాయి ఎంతెంత యాటిట్యూడ్స్ ఉంటాయి రకరకాలు ఉంటాయి కానీ ఎన్ని ఉన్నా కానీ దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏ పాజిటివ్ సైడ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అది బిజినెస్ కావచ్చు అండ్ మనం ఎదిగే కొద్దీ లేదు మాలో నాకే తెలియకుండా యూ ఫీల్ సో హంబల్ ఒకప్పుడు నీకున్న ఆరోగ్యాన్స్ తగ్గిపోతుంది ఒకప్పుడు నీకున్న కోపం తగ్గిపోతుంది మెచ్యూరిటీ చాలా వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఒకప్పుడు చిన్న చిన్న ఆటలకి కోపం వచ్చేస్తా ఉంటాను ఊరికే స్టాఫ్ని తిట్టడము లేకపోతే ఇవాళ మెచ్యూరిటీ చాలా ఎంత వస్తుంది అంటే ఇవాళ ఒకటి ఒక నాలుగు రోజుల నుంచి రావట్లేదు ఫస్ట్ ఒకప్పుడైతే ఫుల్ ఎగిరేసేవాడిని ఎందుకు రావట్లేదు ఇట్లా అయితే ఎలా ఉంటుంది నేను తీసేస్తాను లేకపోతే ఏదో ఒకటి చెప్తుంది ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే అసలు ఎందుకు రావట్లా ఫస్ట్ కూర్చొని మాట్లాడదాం రీజన్ కూర్చొని మాట్
అతను కొంటాడా లేదా అతని మైండ్లో ఏముంది అనేది జడ్జ్మెంట్ చేసుకుంటాడు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నా జడ్జ్మెంట్ కరెక్టా కాదా అనేది నాకు తర్వాత అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు అతను కొన్నాడు అనుకో నీకు ముందలే మైండ్లో జడ్జ్ చేసుకుంటాడు ఇతను కొంటాడు ఇతను కొనడు ఇతను టైం తీసుకుంటాడు అట్లానే లైఫ్లో వెన్ యూ మీట్ సో మెనీ పీపుల్ మనలో మనమే ఒక జడ్జ్మెంట్ చేసుకుంటాం అది కరెక్ట్ కావచ్చు రాంగ్ కావచ్చు కానీ నీకు తర్వాత నువ్వు తీసు నువ్వు ఆలోచించింది కరెక్టా కాదా అనేది నీకు సిచ్యువేషన్ చెప్తుంది దట్ ఈస్ వేర్ మన మీద మన కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది అంటే నీ జడ్జ్మెంట్స్ నువ్వు పది జడ్జ్మెంట్స్ చేసావు సీన్ అంటే సిచ్యువేషన్స్ అవి పదిలో ఆరు ఏడు నువ్వు అనుకున్నది అనుకున్నట్టు జరిగింది అనుకో నీ జడ్జ్మెంట్ మీద నీ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది అంటే నేను ఊహ ఇచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్గా అవుతుందేమో అని అనిపిస్తుంది so uh, uh, i heard another story i don't know if, it, if it's this or the two or not but then oka appudu meer oka pub ki elthe single ga undan anipi baiting tho hesam vallu the next time uppudaithe the pub owner only calls you to ante ikka konte see stacks uh, busy ga unte allow cheyadu yeah ee pub lo aa pub free ga undi ante allow chestaru anduke nenu em antna లైఫ్ లో ఫస్ట్ కమర్షియల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ వాల్యూస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ కమర్షియల్ గా యూ షుడ్ బి ఫిట్ అండ్ ఫైన్ కమర్షియల్స్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అంటే యూ షుడ్ బి ప్రెసెంటబుల్ నువ్వు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా నీ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కావచ్చు లేకపోతే నీ ఫిట్నెస్ కావచ్చు ఇట్ గివ్స్ యూ సో మచ్ ఆఫ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ అదర్ అంటే నువ్వు ఫస్ట్ టైం ఎవరు నేను కలుస్తున్నావు నీ ఫిట్నెస్ కావచ్చు ఎందుకని అంటే ఒక ఫిట్గా ఉన్న పర్సన్కి ఆటోమేటిక్గా ఇంకో ఫిట్గా ఉన్న పర్సన్ చూస్తే ఒక రెస్పెక్ట్ వస్తుంది ఎందుకని అంటే ఫిట్నెస్ అనేది నువ్వు డబ్బులతో కొనుక్కోలేవు నీ దగ్గర కోటి రూపాయలు ఉంది నేను స్లిమ్గా కావాలి నాకు సిక్స్ ప్యాక్ కావాలి అనుకోని హార్డ్ వర్క్ డెడికేషన్ డిసిప్లిన్ ఎక్కడ అవుతుంది మనీ కాన్ఫిడెన్స్ నువ్వు కార్ కొనగలుగుతావు మర్యాద కొనగలుగుతావు లేకపోతే ఇంకేదైనా కొనగలుగుతావు నువ్వు ఫిట్గా అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే చూసినప్పుడల్లా మైండ్ అర్థమైపోద్ది మనుషులకి ఇంకొకటి ఏంటంటే వీఆర్ బ్లెస్డ్ మనకి ఇంతవరకు జుట్టు వాళ్ళ పొట్రాల ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇవన్నీ డబ్బులతో కొనలేము ఒకవేళ ఇట్లా ఉన్నావు అనుకో నువ్వు నీకు అది గాడ్ గిఫ్ట్ అండ్ మెయింటైన్ మెయింటెనెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇవన్నీ కూడా నీ ప్రొఫైల్కి మ్యాటర్స్ ఏ లాక్ ఇప్పుడు దేవుడైనా మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు బట్ హిఫ్ ఈ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ దీనికల్లా ఏంటంటే నువ్వు జనాలకి చూపించడానికి కోసం కాకుండా నీ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంట్లో ఉన్నాను అనుకో ఇంట్లో ఉన్నా కూడా నేను నీట్గానే ఉండాలి ఇంట్లో ఉన్నా కూడా నా డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అలానే ఉండాలి డిసిప్లిన్ అనేది జనాలకి చూపించడానికి కాదు నీలో నీకు ఉండాలి ఇప్పుడు అంతెందుకు ఇదివరకు నేను రోజు మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి పోస్ట్ పెట్టేవాడిని ఏది దేవుడు బొమ్మది లేకపోతే నేను చాంటింగ్ చేయటం అని ఇప్పుడు ఓన్లీ మండేనే పెడుతున్నాను ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ నేను ఆపేశాను నేను కాదు నా రొటీన్ లైఫ్ అదే బట్ పెట్టడం అనేది నేను బిజీ అయిపోయి ఒక్కొక్కసారి కుదిరితే పెడుతున్నాము ఒక్కొక్కసారి పెట్టట్లేదు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ప్రతి చిన్నది పోస్ట్ చేసేవాళ్ళం రొటీన్ లైఫ్ డైలీ డైలీ వర్క్ అండ్ ప్లేస్ అని అదని ఇది ఇవాళ మనకి అన్ని వర్క్స్ అన్ని బిజీ షెడ్యూల్ ఉండటం వల్ల కొన్ని కొన్ని మర్చిపోతాం మనం ఇప్పుడు అది లేకపోతే ఏంటి నాకు వేరే ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ చాలా ఉన్నాయి అది ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది so we also know that you bought a new car g wagon so how 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 is the feeling moving from lamborghini to g wagon ante naaku g wagon lo kotta ga feel ay feel kick vachedaithe emi ledhu edaina lambo lone kick vastadi g wagon it's comfort ante na comfort ante ipudu nenu ekkadikena ellali ante nenu lambo lo vellaledu on a road for example mee degirki raavali ante i can't take it so i need a alternative suv of the same uh, category same emblem same feeling yeah uh, same feeling unda okay chuste aa raake vacharu teliyadu ante adi na satisfaction anamata ante and i want to cover all the segments of cars because i am into car na business e cars tho unnadi lambo is driven by a super cars uh, a rich kids anukochu బట్ దిస్ ఎస్యూవి ఈజ్ 
run by uh, next level rich uh, millionaires billionaires entrepreneurs or whatever definitely so i i see that i will cover uh, all the audience all the all the ranges of customers on rakesh garu i saw this one video of yours when you had the lamborghini orange color so uh, you you shifted to black right yeah, yeah orange and blue you used to go for i think there's one race where you went where you met naga chaitanya and all yeah we went to coimbatore race it's track race right yeah. so how was the experience there feeling and vibe uh, see a uh, opportunity na ko just because of the car vachindi kada like just because of the car ok ee car kontam valla ok itla race track anedu untadan naaku telusu since i am into cars lo unna kuda i never know before that ఓకే ఒక రేస్ ట్రాక్ అనేది ఉంటుంది అక్కడికి పార్టిసిపెంట్స్ అంతా వచ్చి కార్లో ట్రక్కుల్లో ఇండియా వైడ్ నుంచి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన వాడు ఉన్నాడు విజయవాడ నుంచి వచ్చిన వాడు ఉన్నాడు అంటే అది విజయవాడ అంటే ఆంధ్ర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంత స్పెండ్ చేసుకుని ఇంతమంది వచ్చి ఆ ఒక్క టూ అవర్స్ ఒక ఒక ట్రాక్కి ఒక ఈవెంట్కి ఇంతమంది వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారా అని తెలిసింది నాకు the car gave you a new lifestyle new life experience itself. life experience to meet new matured uh, rich matured successful people any plan future lo lamborghini tarata the ferrari evana tiddam ani any plans normally ga in this uh, tarama audience ke mana uh, obviously see uh, i don't want to stay here only kada i yeah. want to upgrade myself so my next dream car will be uh, spider గాయస్ హైదరాబాద్ లో కొత్త కార్ వస్తుంది తర్వాత స్పైడర్ ఇప్పుడే ఏమి రావు ఇంకొక వన్ ఇయర్ దాకా మనకి నో బడ్జెట్ అలా అలా ఇలా రాకేష్ అసలు మీ కార్ నుంచి చూస్తే నాకైతే ఇన్వెస్టర్స్ దొరుకుతే ఐ కెన్ ఇమాజిన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్స్ సింపుల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లోనే నాకు అసలు అంత మెచ్యూరిటీ లేదు ఎక్కడో మినిస్టర్ రోడ్ లో ఉండేవాడిని సోషల్ మీడియాలో లేను కాంటాక్ట్స్ లేవు ఒక్క బిఆర్ సర్కిల్ లేదు ఏమీ లేదు అప్పుడే నేను డేరింగ్ గా ఇంత పెద్ద స్టోర్ పెట్టా స్టోర్ పెట్టేసారు ఈ రోజు కి ఐ ఐ డోంట్ నో అదర్ బిజినెస్ అండ్ ఆల్ బట్ నా గురించి నా బిజినెస్ గురించి నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే ఐ డింట్ గెట్ ఎ సింగిల్ కాంపిటీటర్ ఇన్ దిస్ సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే ఇఫ్ యూ సి ఇప్పుడు మీరు పబ్స్ చూడండి ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కి సిక్స్ మంత్స్ కి కొత్త పెట్టేస్తారు ఏంటి Uh, the proper data what is our turnover uh, what is our income uh, and he will also analyze the market and uh, everybody knows that automobile market is very good market one of the best oh, business and especially lo, upudu when people are interested in india lo kuda many people are looking forward to the covid tarva chuste the spending power of customer has increased a lot and oka appudu magalaki kach pettaniki em lev anukune vaa ఆడవాళ్ళకైతే కంపల్సరీ నగలు కొంటారు మహా అయితే మనం వాచ్ కొనుక్కునే వాళ్ళం బెల్ట్ కొనుక్కునే వాళ్ళం లేకపోతే ల్యాండ్స్ మీద పెట్టేవాళ్ళు బట్ ఇవాళ మీరు ఒక మగాడికి లైఫ్ స్టైల్ లో చాలా మార్పులు వచ్చినాయి ఇవాళ అంతెందుకు ఇంతకు ముందు యాభై వేలకి లక్ష రూపాయలకే వాచ్ ఉంటుంది అని నాకు తెలుసు జూబ్లీల్స్ వచ్చేదాకా కూడా అసలు పదిహేను లక్షలకి వాచ్ ఉంది కోటి రూపాయలకు ఉంది పది కోట్లకు ఉంది యాభై కోట్లకి వాచ్ ఉంది అనేది ఆ లైఫ్ స్టైల్ లోకి మనం వెళ్ళేటప్పుడు అవి వినపడుతున్నాయి అవి కనపడుతున్నాయి అలాంటి వాళ్ళు మనం కలుస్తున్నాం సో అప్పుడు ఆ లైఫ్ స్టైల్ ఉంది అని మనకు తెలుస్తుంది ఇదివరకు కూడా లైఫ్ స్టైల్ ఉంది మనకు తెలియదు మనకు అంత మెచ్యూరిటీ లేదు మనం వాళ్ళని కలవలేదు సో రాకేష్ గారు ఇస్ దెనీ స్టోరీ బిహైండ్ ద రోలెక్స్ అవి కూడా ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఏదో ఒకటి అవుతూనే ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెఫినెట్లీ మీరు ఐ వాజ్ షాక్డ్ నాకు ఫస్ట్ టైం రోలెక్స్ గురించి తెలిస్తే మామూలు వాచ్లానే ఏముంది వెళ్ళి కొనుక్కుంటే అయిపోద్ది రోలెక్స్ అది నాకు ఎప్పుడు తెలిసింది నువ్వు అది కొందావా అని స్టోర్కి వెళ్తే నాకు అన్నిటికంటే షాకింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నా షాప్కి ఎవరైనా ఒక పదివేలు కొనడానికి వచ్చినా కూడా నేను నెంబర్ తీసేసుకుంటా ఇతను కొంటాడా కొనకపోతే అంటే డేటా 
వాచ్ కొంటానికి వెళ్తే ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ ఆస్కింగ్ ఎ నంబర్ అసలు అంటే వెళ్తే ఎంత ఉంటుంది అంటే సరే ఒక పది లక్షల నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయండి అంటారు సరేనండి మనం కొందాం అనుకుంటున్నాం మరి ఏంటి ఎప్పుడు చూపిస్తే సార్ మీరు ఇప్పుడు ఆర్డర్ చేస్తే త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇస్తామండి Did you have a wait list for, for three years? I was in one month. That is a different story. Power of connection. <laughs> uh, but this is fact that two years, three years, you have to watch. No, no, definitely. Waiting list. Yeah. No, 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 it's an investment. If you watch me, I don't have cash. I don't have two lakhs. I don't have two lakhs. No, no. Depends upon if you have to watch. Because still... many people don't like to wait. తెచ్చిస్తున్నారు పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు పెట్టి వాచ్ కొంటుంటే కనీసం మూడేళ్ళకి ఇస్తాను అంటున్నాడు ఏంటి అని నాకే షాక్ అయింది ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మీకు అది ఇంకో సంవత్సరం అయితే దాని రేట్ పెరిగేదే కానీ తగ్గేది కాదు అండ్ ఇన్స్టెంట్ క్యాష్ అయిపోద్ది జస్ట్ లైక్ గోల్డ్ అంటే మీకు ఇప్పుడు డబ్బులు కావాలి ఇన్స్టెంట్ గా ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాం రెడీమేడ్ ఇన్స్టెంట్ ఇన్వెస్టర్స్ హూ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ దీస్ వాచెస్ ఆల్సో అట్లా లైఫ్ స్టైల్ కి సంబంధించిన ప్రతి ఫీల్డ్ లో నువ్వు ఎదిగే కొద్దీ నీకు దాంట్లోనే అంటే ఇట్లా కొనే వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లా ఆ ట్రాక్ డేలో నాకు గుర్తొచ్చింది నాకు ఫ్యూజులు ఎక్కడ ఎగిరిపోయినాయి అంటే చే వాజ్ టెలింగ్ టు అంటే నాకు చేతో అంత పరిచయాలు ఏం లేవు బట్ అందరూ అక్కడ కూర్చుని లంచ్ చేస్తున్నప్పుడు హీ వాజ్ డిస్కసింగ్ విత్ ఆమిర్ శర్మ అండ్ ఆల్ బ్రో ఐ వాంట్ సెల్ మై వాచ్ ఐ విల్ గివ్ అప్ ఫర్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే అనుకున్నారు కోటి అరవై లక్షలు వాచ్ ఇచ్చేస్తాను అంటున్నాడు అంటే వాళ్ళలో వాళ్ళకి నాకు ఆ వాచ్ పేరు కూడా నాకు పూర్తిగా గుర్తురావట్లేదు బట్ అక్కడ కొనుక్కునే వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు బ్రో యూ టెల్ మీ గుడ్ ప్రైజ్ బ్రో యూ యూ డూ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లెస్ ఐ విల్ టేక్ అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇట్లా ఉంటాయి మనకి కామన్ మ్యాన్ కి ఏమర్థమైతే అసలు వాచ్ అంత కోటి రూపాయలు కోటిన్నరది ఉంటుందా అది కాంటాక్ట్స్ లో నీకు అమ్మగలుగుతావా అంటే ఆన్ ద టేబుల్ ఉన్నారు అలా అది ఉన్నారు అని నీకు ఎలా తెలుస్తుంది నువ్వు ఎట్లీస్ట్ అలాంటి లీగ్ లోకి అట్లీస్ట్ నీకు యాక్సెస్ ఉంటే వాళ్ళు సమానంగా ఉండక్కర్లేదు నీకు ఒక యాక్సెస్ అనేది వస్తే నీ విజన్ పెరుగుతుంది అప్పుడు ఏమైతుంది ఇట్ ఆల్వేస్ డెవలప్స్ నీ బిజినెస్ కూడా చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది ఓకే వాచ్లకి కోటి కోటిన్నర పెట్టి ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు నా కార్లకి ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు బిల్ చేయరా దేర్ ఆర్ ఇన్ ఢిల్లీ వన్ ఆఫ్ మై ఇంపోర్టర్ ఇస్ దేర్ హీ డస్ ఫర్ ఎవ్రీ కార్ పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు బిల్ చేస్తారు హీస్ కార్ నో నో ఫర్ ద కస్టమర్స్ కార్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మాకు హైయెస్ట్ బిల్డింగ్ లో ఐదు లక్షలు అవుతుంది కార్ కి ఏడు లక్షలు ఎనిమిది లక్షల వరకే అదే ఎప్పుడో ఒకసారి టూ త్రీ ల్యాక్స్ అనేది ఇప్పుడు పీనట్స్ డైలీ అయిపోతుంది ఇదే మనం మినిస్టర్ రోడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు కార్ కి బిల్లు అప్పుడు మన మైండ్ సెట్ అంతే ఉంది అందుకని బిజినెస్ కూడా అంతే అవుతుంది గ్లోబల్ గా మనం పెరిగే కొద్ది మైండ్ సెట్ ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడికి వచ్చామో బిల్లులు పెరిగింది దాంతోపాటు ప్రాఫిట్ పెరుగుతుంది దాంతోపాటు నీకు అఫ్ కోర్స్ ప్రెషర్స్ కూడా పెరుగుతాయి ఎంత చెట్టుకి అంతే కాలి సో నువ్వు ఎదిగే కొద్దీ ప్రెషర్స్ కూడా వస్తుంది బట్ నీలో నువ్వే మోటివేట్ చేసుకుంటావు యూ విల్ ఫేస్ ఇట్ అంటే యూ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్ బట్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ ప్రెషర్ అయితే ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఫన్ కూడా ఉంటుంది సో రాకేష్ ఐ హ్యావ్ అ వెరీ సెన్సిటివ్ క్వశ్చన్ ఆల్ బిజినెస్ ఓనర్స్ లైక్ ఐ సీ మై ఫాదర్ ఆర్ ఈవెన్ హీస్ ఫాదర్ ఆల్సో మెనీ పీపుల్ స్ట్రగుల్ విత్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ is it actually really big deal for income tax ante ippudu you have like a very big connection background business lo unte people tend to worry about income tax enduku kaande like talk in income tax people about it this is sensitive matter but okati cheppe de enti ante nu vedike kodde nu tax lo ekku kadtu yeah endukane ante loopholes kuda untay ga tax అంటే అవి మనం మాట్లాడలేము మన అంత స్థాయి లేదు బట్ ఒకటి నేను చెప్పగలిగేది ఏంటి అంటే 
నువ్వు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా యూ విల్ ఎండ్ అప్ పేయింగ్ ట్యాక్సెస్ అంటే నీకు ఇష్టం ఉందా లేదా అని కాదు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నా ప్రొఫైల్ పెంచుకోవాలి అనుకో నా ప్రొఫైల్ ఒక కార్కి అట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే నేను అంత టర్న్ ఓవర్ చూపించాలి నాకు ఒక లోన్ రావాలి అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక ఒక రూపాయి లోన్ రావాలి అంటే నేను రూపాయికి అట్రాక్ట్ అయ్యే విధంగా టర్న్ ఓవర్ చూపించాలి ఇప్పుడు నేను టర్న్ ఓవర్ ఎగ్గొట్టాను అనుకో నాకు లోన్ రాదు లోన్ రాబోతే కార్ కార్ రాదు సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఇప్పుడు నేను ధైర్యంగా ఎందుకు ఉంటాను అంటే విఆర్ మొదట్లో ఇష్టం లేకుండా కట్టిన ఇప్పుడు ఇష్టంతోనే కడుతున్నాం ట్యాక్సెస్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను టర్న్ ఓవర్ పెంచట్లేదు అనుకో వేర్ విల్ ఇన్వెస్టర్స్ కమ్ ఫర్ మీ ఇన్వెస్టర్స్ రావాలి అంటే నీ ప్రొఫైల్ ఒక దెర్ ఇస్ విల్ బి ఏ మినిమం స్లాబ్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు డూ థర్టీ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ ఓవర్ ఇయర్ అని అట్లా ఉంటుంది అది అట్రాక్ట్ అయితేనే అట్లీస్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ కళలో నువ్వు పడతావు నువ్వు పేపర్లో కాకుండా నేను నెలకి ఐ మీన్ సే రెండు కోట్లు అమ్ముతా మూడు కోట్లు అమ్ముతా నేను ఇంత చేస్తాను అంటే నో బడి ట్రస్ట్ రైట్ ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ రియల్లీ డూయింగ్ లేదా నీ దగ్గర సొంత డబ్బేను ఉన్నా అంటే దెన్ యూ నీకు లోన్తో పని లేదు నీకు ఇన్వెస్టర్తో పని లేదు నీ సొంత డబ్బు ఉంది అనుకో నువ్వు ట్యాక్సీలు కట్టద్దు ఏమైనా చేయదు ఇప్పుడు బట్ ఏ పర్సన్ లైక్ మీ నేను ట్యాక్సీలు కట్టాల్సి వస్తుంది ఇంకా పెరుగుతా పోతాయి బికాస్ నాకు ఎవ్రీథింగ్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఆన్ యువర్ డేటా యువర్ టర్న్ ఓవర్ వాట్ ఎవర్ ద జిఎస్టి యువర్ పేయింగ్ వాట్ ఎవర్ ద ఐటీఆర్ యువర్ పేయింగ్ సో ఆబ్వియస్గా కట్టాల్సి వస్తుంది అండ్ మేము రోజు రోజుకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ పెంచుకుంటానే పోతున్నాం మనకి ప్రాఫిట్ ఉండని ఉండకపోని ఆ ఇయర్ మనకి బిజినెస్ ఉండని ఉండకపోని ఐ హ్యావ్ టు ఇంక్రీస్ ద టర్న్ ఓవర్స్ కంపల్సరీ అది ఇంకా నేను ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఈ ఇయర్ నేను టర్న్ ఓవర్ డిప్ చేశాను అనుకో నిజంగా చేసినా లేకపోతే సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా నేను చేయలేదు ద రీజన్ ఈస్ Uh, if I dip my turnover, I won't get loans. Automatic income, stability, uh, stability. If, if I do more turnover, if I pay more taxes, it attracts uh, banks' rate of interest will be very less. If you have a rate of interest, you have a rate of interest. If you have a rate of interest, the rate of interest is less. If you have a rate of interest, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ నువ్వు ట్యాక్సెస్ పే చేసినా నీకు అక్కడ బెనిఫిట్ వస్తుంది సో రాకేష్ గారు ఫైనలీ సో మీ అండ్ సూర్యాంజ్ హ్యావ్ స్టార్ట్ ఎట్ దిస్ సో ఐమ్ హిత్విక్ అండ్ దెన్ హి సూర్యాంజ్ సో వీ హ్యావ్ బేసిక్లీ స్టార్ట్ ఎట్ దిస్ థింగ్ కాల్ ద క్యాట్లీ షో వేర్స్ అ పాడ్కాస్ట్ వే వి ఇంటర్వ్యూ అబౌ హై ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్ అండ్ బిజినెస్ పీపుల్ హూ కెన్ టెన్ టు గివ్ బిజినెస్ అడ్వైజెస్ టు స్టార్ట్ అప్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ స్టార్ట్ అప్ సంథింగ్ సో బేసిక్లీ ఇఫ్ దే ఇస్ అ అడ్వైజ్ యూ వుడ్ లైక్ టు గివ్ టు one advice see uh, one advice uh, what i feel is your profile is everything nen late ga nerchukunnadi nen one year lo nerchukunnadi meeku cheptunna ante nenu inneyal nunchi nen chesina mistake o lethe naaku teliyadu social social media lapothe your profile matters a lot daniki chaala examples man life lone untai last oka chinna example cheptha సరే నా రొటీన్ లైఫ్లో అదే నాకు చెప్తా అలవాటు అంటే రోజు నేను ఫేస్ అయ్యాను ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ సెలూన్ అన్నాను కదా ఆ సెలూన్కి నెక్స్ట్ లెవెల్ మిలీనియర్స్ వస్తారు సెలబ్రిటీస్ వస్తారు సినిమా యాక్టర్స్ వస్తారు అక్కడ బోర్డు ఉంటుంది ఇంత పెద్ద చాక్ బోర్డు అంటే మన స్కూల్లో ఒక బోర్డు ఉంటుంది బ్లాక్ బోర్డ్ ఈ టేక్ సైన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెలబ్రిటీ దేర్ కంగ్రాట్స్ రామ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ రామ్ అని చెప్పేసి అక్కడ ఫస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు దొరుకుతుంది దాని తర్వాత అంటే కథం ఆయనే ఓపెన్ చేశారు నాకు తెలిసినంత వరకు హీఈస్ ఏ పర్సనల్ స్టైలిస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అట్లా వచ్చిన ప్రతి యాక్టరు సెలబ్రిటీది అక్కడ సైన్ ఉంటుంది నాకు తెలిసిన ఒక పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ వస్తారు అక్కడ కూడా ఆయనదే ఉండదు ఫేమ్ అంటే అక్కడ నేను రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే ఇక్కడ డబ్బు కంటే కూడా ఫేమ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేయింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇప్పుడు నా సైన్ ఎందుకు తీసుకోరు 
నేను డబ్బులు ఇస్తున్నా నేను వాళ్ళు ఇచ్చింది ఎక్కువ తక్కువ నేను ఇస్తున్నా బట్ అక్కడ నేను రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే మరి అక్కడ ఫేమే కదా డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు అక్కడ సైన్ పెట్టిన దాంట్లో ఒక సెలబ్రిటీ ఉన్నారు అంటే ఐ మీన్ టు సే ఈజ్ ఇన్ టు మూవీస్ అనుకోవచ్చు బట్ హీ మైట్ నాట్ బి ఫైనాన్షియల్లీ స్ట్రాంగ్ దాన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కానీ పీపుల్ నో హిమ్ నువ్వు అక్కడ నువ్వు సోషల్ మీడియాలోనో నువ్వు పబ్లిక్లో నువ్వు పబ్లిక్ ఫిగర్ అయితే నీకున్న అట్రాక్షన్ అవే సో మనసులో నేను అనుకున్న ఏ రోజైనా ఈ చేత నేను ఒకటి అంటే నాకు ఒక ఐడెంటిటీ అని ఆయన నోటితో వినాలని నా మనసులో ఉంది సి ఐ వాజ్ ఈస్ కస్టమర్ సిన్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి వెళ్తూనే ఉన్నా నేను ఒక నార్మల్ కస్టమర్ లాగా వెళ్తున్నా వస్తున్నా నాకేం స్పెషల్ ఐడెంటిటీ రాదు నాకేమి స్పెషల్గా రెస్పెక్ట్ ఇయ్యరు వై బికాస్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అని అనుకున్నా నీకు ఒక పక్కన అంత సెలబ్రిటీస్ వస్తున్నారు అంత బిజినెస్ మెన్ హూ ఆర్ మిలీనియర్స్ బిలీనియర్స్ వస్తున్నారు యు ఆర్ జస్ట్ ఏ నార్మల్ క్లైన్ టు హిమ్ అవును కానీ కిక్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ ఐ వెంట్ అగైన్ ఐ గో డైలీ ఫర్ స్టైలింగ్ రోజు పోతా నాలుగు రోజుల క్రితం స్టైలింగ్ చేశారు రాకేష్ గారు కెన్ బి కొలాబరేట్ అన్నాడు ఆ రోజు నా నా ఈగో కావచ్చు నా హ్యాపీనెస్ కావచ్చు మనసులో అంటే యూ ఫీల్ సో హ్యాపీ సో హ్యాపీ ఇప్పుడు ఇదే ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు మనసులో ఒక బాధ ఉండే ఇది దీన్ని నెగిటివ్గా తీసుకోవద్దు పాజిటివ్గా చెప్తున్నా అరే నేను నాలుగు వేలు ఇస్తున్నాను మూడు వేలు ఇస్తున్నాను వాళ్ళు ఇస్తున్నారు నా సంతకం ఎందుకు తీసుకోవడం అనుకున్నారు లేకపోతే నా ఫోటో ఎందుకు తీసుకోడు ఇప్పుడు అదే యూసి ఒక సెలబ్రిటీ వచ్చారనుకోండి ఈ మైట్ బి ఫైనాన్షియల్లీ లెస్ టు మీ కానీ ఆయన రాగానే ఆయన ట్రీట్మెంట్ వేరు ఉంటుంది ఆయనతో ఫోటో ఉంటుంది సో వాట్ ఐ రియలైజ్ ఈస్ నువ్వు నీకు వెనకాల వంద కోట్లు ఉందా వెయ్యి కోట్లు ఉందా నువ్వు పెద్ద తోప అన్నది కాదు నీది వాట్ యూ కాల్ ప్రొఫైల్ how how people uh, know and the profile anedi so important for your professional yeah. life and your personal life inkokati ni pall easy ga ayipothe definitely if you are recognized by everyone ipu nen na experience tho cheptunna ipu nen akkadiki nellan anko ivala people are recognizing me dantle em aitante heartful ga they are respecting me are eena naak telusu because they you know your hard work ha ha chustha untaru once they follow us they see your uh, lifestyle and i also believe that social media is not everything what a person is ante manam anni mana social media lo chupichukom manalo minus lo undachu man weakness undachu lethe mana edena undachu but 50% we can uh, assassinate a person by seeing his uh, insta id or whatever and then ipu nu ever nen ekkada kalustha unknown person ni oka appudu phone number adige vaadu ipudu what's your insta id ఎందుకనంటే ఇన్స్టా ఐడితో ఓపెన్ చేస్తే నీ లైఫ్ స్టైల్ నువ్వు పెట్టే పోస్ట్స్ నువ్వు పెట్టే ఉంటాయి కాబట్టి నీ అసలు నువ్వేంటి నీ లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి నీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఏంటి నీ ఇష్టాలు ఏంటి నువ్వు రాత్రి ఎక్కడ ఉంటావు నువ్వు పొద్దున ఎక్కడ ఉంటావు వాటి జడ్జ్ చేసేస్తారు దాంతోనే దాని తర్వాతే నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు లేకపోతే ఇవాళ ఒకడికొకటి పరిచయం అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం జిమ్కి వెళ్తాం ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి నీకు నచ్చాడు అనుకో ఫస్ట్ నీతో మాట్లాడక ముందే వాళ్ళు నీ ప్రొఫైల్ చెక్ చేస్తారు అవును రైట్ ప్రొఫైల్ చెక్ చేసి దాని తర్వాత నీకు తెలియకుండానే పరిచయం పెంచుకుంటారు నీకు తెలియకుండానే ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ ఫీల్ నో హ్యాపనింగ్ అండ్ ఇట్స్ ట్రూ నేను అనుకునేది నీకు మాట్లాడే ముందు నీకు కనెక్ట్ అవ్వక ముందు లేకపోతే నీ స్టోర్కి వచ్చే ముందు లేకపోతే ఎక్కడైనా కావచ్చు ఫస్ట్ నీ ప్రొఫైల్ చూస్తారు వాళ్ళు ఆ ప్రొఫైల్ చూస్తారు అంటే నువ్వు నటిస్తే అవ్వదు నువ్వు నిజంగా అదైతేనే అవుతుంది లేకపోతే నీకు ఇనిషియల్గా ఎవరైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఏది నీ ఫేక్ ప్రొఫైల్ వల్ల లేకపోతే నీ ఫేక్ ఐదు నిమిషాల్లో మాట్లాడితే తెలిసిపోద్ది ఇది అంతా డొల్ల ఇందులో ఏం లేదని నీకు ఆ ఉండదు సో నువ్వు నిజంగా వాట్ ఈజ్ యూ అనేది నువ్వు సోషల్ మీడియాలో పెట్టుకోగలిగితే అదే నువ్వు అయితే డెఫినెట్గా సోషల్ మీడియా ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఫర్ యువర్ డెవలప్మెంట్ ప్రొఫెషనల్లీ పర్సనల్లీ డెఫినెట్లీ సో దానికి ఇదే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉన్న కోరిక మనకు తెలియదు ఏది ఆయన అంతటా ఆయనే 
నాకు హెయిర్ కట్ చేసింది రాత రక్ష మనం కొలాబరేట్ చేసి ఫొటోస్ పెడదామా అన్నాడు అంటే అక్కడ నిజంగా కూడా హెయిర్ స్టైల్ నేను అంత బాగా చేయించుకుంటా అంటే నా హెయిర్ సూట్ అవుతుంది రోజు చేయించుకుంటా సో అతనికి కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్గా పనికి వస్తుంది అండ్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ రిలేషన్ హీస్ వెరీ హంబుల్ పర్సన్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఆయన దగ్గరే నేను చెప్తా వెన్ హీ నోస్ అంటే ఆయనకి తెలిసింది నేను రోలెక్స్ కొన్నాను అప్పుడు అప్పుడు దాకా ఎప్పుడు నన్ను క్యాబిన్లోకి తీసుకెళ్ళి పర్సనల్గా మాట్లాడాలి ఆయనకు ఒక పైన ఒక క్యాబిన్ ఉంటుంది ఆ క్యాబిన్ ఎంత బాగుంటుంది అంటే ఒక సెలూన్ ఓనర్కి ఇంత క్యాబిన్ ఉంటుందా అని షాక్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనిషి ఒక మనిషి అరే ఇతను నా లైఫ్ స్టైల్కి సేమ్ ఉన్నాడు లేకపోతే నా ఆలోచనలకి సేమ్ ఉన్నాడు లేకపోతే ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కూడా ఎప్పుడు ఇంకో వేరే బిజినెస్ మ్యాన్ ఎప్పుడు లైక్ చేస్తాడంటే ఇతను ఈ ఫీల్డ్లో సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఉన్నాడు నేను నా ఫీల్డ్లో ఎలాగైతే డిఫరెంట్ ఉన్నాను అతను అతని ఫీల్డ్లో డిఫరెంట్ ఉన్నాడు అన్నప్పుడు పర్సనల్గా మాట్లాడటానికి ఇష్టపడతాడు లేకపోతే ఏంటంటే హీ సీస్ మీ యాజ్ ఎ కస్టమర్ వచ్చావా మంచిగా మాట్లాడామా నీకు మర్యాద ఇచ్చామా డబ్బులు తీసుకుంటామా వెళ్ళిపోయాము పర్సనల్ కనెక్టివిటీ రాదు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను రోలెక్స్ కొన్నానన్నాను ఆయన కటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను అది చెడుగా చెప్పట్లేదు మళ్ళీ కూడా చెప్తాను పైక్ తీసుకెళ్ళి డెస్క్ టాప్ మీద దీంట్లో ఇన్ని కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవచ్చు అంటే నువ్వు డైల్ ఇది మార్చుకోవచ్చు ముళ్ళుని ఇది పెడితే ఇంత రేట్ అవుద్ది కలర్ మారిస్తే ఇన్ని లక్షలు అవుతుంది అంత నాలెడ్జ్ ఉంది అతనికి మళ్ళీ ఇంకొక బాక్స్ చూపించాడు నాకు కూడా తెలియదు నేను నాగార్జున గారి ఇంట్లో చూశానండి ఇది మొత్తం అంటే ఈయన హెయిర్ కట్కి వెళ్తాడు కదా అక్కడ ఒక వాచ్లే ఒక వన్ ఉంటాయంట ఆ వాచ్లే కొన్ని కోట్లు అంటే ఒక ఒక్కొక్క వాచ్ ఇవాళ ఐదు లక్షలు పెట్టి కొన్నది కోటి రూపాయలకి వెళ్ళి అట్లా 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 వందల వాచ్లు ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఆయన రోజు వాళ్ళు పర్సనల్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు కాబట్టి ఆయనకి ఆ లైఫ్ స్టైల్ అర్థమవుతుంది అంటే ఒక మిలీనియర్ ఎట్లా ఉంటాడు ఒక బిలీనియర్ ఎట్లా ఉంటాడు ఒక పొలిటీషియన్ ఎట్లా ఉంటాడు ఇట్లాంటి వాళ్ళని చూసే అవకాశం ఆయనకి వచ్చింది సో ఆబ్వియస్గా అతను కూడా ఎంతో కొంత అడాప్ట్ చేసుకుంటాడు కదా అవును డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు అతను నార్మల్ బార్బర్ లైఫ్ ఉండదు ఈ ఆల్సో అన్ని ఆ లైఫ్ స్టైల్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది కానీ అతను నిన్ను పర్సనల్గా పిలిచి ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇదివరకు చేయలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నాడు నవ్ హీ ఫెల్ దట్ ఓకే దిస్ గై సంథింగ్ నా వైఫ్స్కి మ్యాచ్ అవుతున్నాడు నాకు నేను మాట్లాడితే అన్నా ఇతను నాలాగే ఉన్నాడు అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఒక సక్సెస్ఫుల్ సెల్ఫ్ మేడ్ బిజినెస్ మెన్ వేరే బిజినెస్ సక్సెస్ఫుల్ సెల్ఫ్ మేడ్ పర్సన్ బాగా అడ్మైర్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు హీఈస్ ఇన్ టు సెలూన్స్ అంటే హీఈస్ ఇన్ టు కటింగ్ అండ్ ఐఎమ్ ఇన్ టు కార్డ్ అకౌంట్ అట్లానే అక్కడ ఇంకొక టెక్స్టైల్ బిజినెస్ అతను రావచ్చు బిజినెస్ ఏదైనా కావచ్చు కానీ నువ్వు సెల్ఫ్ మేడ్ అంటే ఆ రెస్పెక్టే వేరు ఈ ఆల్సో స్కేమ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఐ ఆల్సో కేమ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అట్లానే ఇంకా చాలామంది ఉంటారు అట్లా అన్ని రకాలు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు అడ్మైర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం దట్ ఈస్ వేర్ రెస్పెక్ట్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అప్పుడే నీకు ఏమైంది అంటే కనెక్షన్స్ కూడా అట్లానే పెరుగుతాయి అంటే రేపు పొద్దున్న నువ్వు ఒక కాల్ చేసి ఒక మెసేజ్ చేస్తే నీకు ఇమీడియట్ రిప్లై వస్తుంది నీకు ఇమీడియట్గా నువ్వు ఏదైనా పని చెప్తే పని అయిపోతుంది థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ రాకేష్ జెన్యున్లీ ఆ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ టాక్ విత్ యూ ఐ పర్సనలీ రియల్ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ ఐమ్ షూర్ ఈవెన్ ద ఆడియన్స్ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్ లేట్ ఈవెన్ ఐ టు ఎంజాయ్ ఇట్ అలాట్ అంటే ఈ వ్యూస్ షేర్ చేసుకుంటే ఐ ఫీల్ సో ఆనర్డ్ అండ్ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిస్టర్ రాకేష్ యా I am really happy to be a part of uh, this podcast and uh, I really want to thank uh, Volga Videos for choosing me and even uh, giving an opportunity for me to uh, give this podcast. Uh, so thanks to Volga. Yeah. And thank you to you guys for tuning in for the Catholic show today.